আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি তো আমাদের এলাকারই একটা ছেলে মানে আমরা একই এলাকায় বাস করি তো ও ছেলেটা আমাকে খুব পছন্দ করত খুবই পছন্দ করত তো ওই সময়টা আমার ভালোবাসাটা বোঝার বা ভালোবাসি শব্দটা এরকম কোনো নলেজ আমার ছিল না তো ওর আমার আমাদের এখানে যে আমার একসাথে মানে পড়ালেখা করতাম আমার যে বান্ধবী ওর মামাতো ভাই ছিল তো একদিন ও এসে আমাকে বলতেছে যে ও তোকে পছন্দ করে তা আমি বললাম যে পছন্দ করে মানে ভালোবাসে মানে এটা আবার কেমন কথা আমি এরকম ভাবেই করলাম তখন আপনি কিসে পড়তেন তখন আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি ক্লাস ফাইভে পড়ি জি মানে ওই ওই সময়টা কিন্তু ভালোবাসার ছিল তখন তখন আমার মা ছিল বাবা ছিল আমরা আমার আমরা দুই বোন এক ভাই আমি সবার বড় ফ্যামিলিতে তারপর যখন এই কথাটা বললো তো আমি তখন কোনো কথাটা কোনো মাথায় নিলাম না তো দেখা গেছে যে বারবারই আমাকে এই প্রপোজটা করা হচ্ছে বারবারই বারবারই তো আমি খুব রাগ হয়ে যেতাম মানে ভালোবাসবো না ভালোবাসা আসলে আমি বুঝি না আমি এটা করব না এরকম ভাবে মানে যখন ও বলতো তখন আমি খুব রাগ দেখাতাম যে এই ছেলেটা এরকম করে আমা আমাকে এরকম এসে বইল না তো একটা সময় ও নিজেই আমার আমি স্কুলে যাবার সময় পথে দাঁড়িয়ে থাকতো দাঁড়িয়ে থেকে মানে আমাকে ডাকতো কথা বলার জন্য তা আমি কথা বলতাম না যে আমি কথা বলবো না আপনার সাথে আমার কিসের কথা তো এরকমভাবে মানে খুব রিয়াক্ট করতাম খুবই রিয়েক্ট করতাম তো অনেক সময় দেখা যেত যে এক জায়গায় বসে খেলতেছি বা এখানে আরো লোকজন আছে ও ওখানে যেও আমাকে মানে ডিস্টার্ব করতো তো আমি খুব রাগ হয়ে যেতাম খুবই রাগ হতাম তো এক তখন হয়তো আমার প্যান পড়ার বয়স ছিল যে বসে খেলতেছি কেমন একটা বয়স আমার তো ওকে আমি খুব বকা ঝোঁকা করতাম মানে খুব রাগ হয়ে যেতাম বকা ঝোঁকা করতাম তো তখন ও আমাকে বলতো যে এতটুকু মেয়ে এরকমই করো তখন আমি বলতাম যে এতটুকু মেয়েকে আপনি এরকম কথা বলেন কেন যে আমি ভালোবাসি ভালোবাসাটা কি তো চুপ হয়ে যেত তো যাই হোক এভাবে উনি আমাকে একটা বছর খুব বিরক্ত করে তো একটা সময় এসে আমি যখন ক্লাস ফাইভে থেকে সিক্সে উঠি তো তার আগে একদিন আমি বসে মানে আমি খেলতেছি মাঠে আমার দু একটা বান্ধবীদের নিয়ে মানে খেলাধুলা করতেছি তো উনি কি করলো মানে পিছন থেকে এসে আমাকে মানে কোলে তুলে নিল একটা বাচ্চার মতো মানে কোলে তুলে নিল মানে যাকে নিয়ে বলছেন উনি তখন কিসে পড়তো উনি তখন ক্লাস নাইনে পড়তো ঠিক আছে তো কোলে তুলে নিল আমি খুব ভয় পেয়ে যাই মানে উনি আমাকে কোলে নিয়ে বলতেছে আমি তোমাকে এখনই নিয়ে মানে নিয়ে যাব নিয়ে যাব তোমাকে বিয়ে করব এটা কেমন কথা মানে আমি অবাক হয়ে যাই মানে এত জোরে আমি চিৎকার করি এত জোরে মানে ভয়ে মানে চিৎকার করে তখন আশেপাশের লোকজন আসে এসে বলে যে কি হয়েছে তোমার যে উনি আমাকে এইভাবে কোলে নিচ্ছে বা উনি আমাকে ভালোবাসে এই কথা বলতেছে উনি কেন আমাকে এরকম করে তো আমি ও ওখানে থেকে যখন লোকজন বলতেছে যে তুমি যে এরকম করতেছো ও তো ভয় পেতেছে তুমি এরকম করো কেন তো ও আমাকে ছেড়ে দিল মানে ছেড়ে দিল আর আমি সব মানে যে আমার বান্ধবীকে জড়াই ধরলাম এমনভাবে জড়াই ধরলাম যে আমি ভয়ে মানে কাঁপতেছি তো এটা আমি বাসায় যা বললাম ও কান্না করতে করতে ওখানে ওখান থেকে আমি আসি বাসায় বাসায় এসে বলি আম্মাকে বলি যে আম্মা ওরকম ওই যে ওর মামা তো ভাইটা আমার এরকম এরকম আজকে এ করলো মানে এই বিহেভটা করলো তো বলার পরে তো ওনার গার্জেনদের ডাকালো আমার বাবা ছিল তখন তখন আমার বাবা ডাকালো ডাকানোর পরে মানে জিজ্ঞেস করলো যে আপনার ছেলে আমার মেয়েটার কি এরকম কোনো বয়স হয়েছে যে এভাবে ওকে বিরক্ত করে আর এরকম করে কেন এরকম একটা বিহেভ করলো ওর সাথে তো এরকম বলার পরে তো ওই ছেলেটা ওখানেই বললো যে আমি আপনার মেয়েকে মানে বিয়ে করব আচ্ছা আমার মেয়ের কি আমার বাবা তখন বললো যে আমার মেয়ের কি বিয়ের বয়স হয়েছে যখন হবে তুমি তখন আইসো তখন দেখা যাবে তো এই কথাটা বলে দিল আর বলে দিল যে কখনো তুমি আর ওকে এরকম ডিস্টার্ব করো না তো ওখান থেকে ও আমাকে মানে কিছুদিন আর ডিস্টার্ব করলো না কিন্তু আমার বান্ধবীর কাছে সব সময় মানে বলতো যে এরকম একটা কিছু দিত যে এটা নিয়ে ওরে দিও ওটা নিয়ে দিও তো যখন আমি জানতাম যে জিনিসটা ও আমাকে দিছে ওটা আমি ওই যে আমি একটা ভয় পাইছি তখন থেকে মানে ওরে যদি আমি দেখতাম যে রাস্তার কোনো এক ধারে ও দাঁড়ায় আছে আমি আর সেখানটাতে যেতাম না একদম ঘুরে স্কুলে যাওয়ার প্রথম যদি দেখি যে সেখানটাতে ও দাঁড়ায় আছে আমি ঘুরে অন্য দিক দিয়ে যেতাম মানে ভয়টাই পেতাম তো অনেক ভয় পেতাম ওরে দেখলে যে না জেনে ও আবার আমার এরকম ধরে নেওয়া যায় ধরে নেওয়া যায় এরকম একটা ইম হইতো তো একটা বছর পর যখন আমি ক্লাস সিক্সে উঠি 
একটা বছর আমাকে এরকম করার করার পর যখন আমি ক্লাস সিক্সে উঠি তো আমার যে বান্ধবীটা ছিল ওর মামা তো ভাই ও একদিন বলতেছে যে ভাইয়া ও তো আপনাকে কোনো বাপেই মানে ই করতেছে না আপনার বিষয়টাকে মানে কখনোই ও মেনে নিচ্ছে না তাহলে আপনি কেন ওর এরকম ডিস্টার্ব করেন বিরক্ত করেন আপনার ওটা বিরক্ত করেন না তো ও হঠাৎ করে মানে বলতেছে যে আমি ওই দিনই ওকে ছাড়ব যদি কখনো শুনে যে ও কাউকে পছন্দ করে অথবা ও ওর অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে গেছে ওই অবধি আমি মানে ওকে ডিস্টার্ব করবই আর আমি ওরে ভালোবাসছি আমি ওকে বিয়ে করবই তো এ কথাটা মানে ও আমাকে হাসতে ও ভাইয়া না এরকম এরকম একটা কথা বলছে তো কথা বলার পর তো আমার মাথায় একটা কাজ করলো আসলে ওই ব্যবহারের পর থেকে মানে ওরে ওর ওরে আমি সবসময় মানে একটা অন্যরকম চোখে মানে দেখা শুরু করলাম তারপর যখন এ কথাটা শুনলাম শোনার পরে তো কি করব মানে ভেবে পাচ্ছি না আর ভালোবাসবো ওরকম কোনো বয়স আমার হয়ে যায় না যে ওখানে আমার মানে ভালোবাসতে হবে তো আমার এক ক্লাস ফ্রেন্ড একসাথে আমরা লেখাপড়া করতাম তো ওকে আমি একদিন বলতেছি যে তখন আমি ক্লাস সিক্সে উঠছি তো ওরা আমি বলতেছি যে দেখো আমাদের এলাকারই একটা ছেলে আমাকে এরকম ডিস্টার্ব করে খুব ডিস্টার্ব করে আজকে একটা বছর ধরে উনি নাকি উনি মানে সবাইকে বলতো যে ও যখন ক্লাস থ্রিতে পড়ে তখন থেকে ওকে আমি পছন্দ করি কিন্তু তখন তো ওর বয়স হয় নেই তো এখনো তো মানে সবাই বলতো যে এখনো তো ওর বয়স হয় নেই যে তুমি যে ওকে ভালোবাসি কথাটা বলতেছো এখনো তো তার বয়স হয় নেই তাহলে এখন বলতেছো কেন যতটুকুই হয়েছে যদি ও ও কখনো কারো সাথে মানে এরকম না জড়ায় বা ভালো না বাসে তাই এখন থেকে বলতেছি কিন্তু তুমি তো বলতেছো ঠিক আছে কিন্তু ও তো মেনে নিচ্ছে না তো তুমি কি করবা তো ও যখন এই কথাটা বলে শুনি তো আমি ওরা বলি যে শোনো তুমি আমার সাথে যাবা আমি শুধু ওই ছেলেটার সামনে গিয়ে বলবো যে তোমাকে আমি পছন্দ করি তাহলে নাকি ও আমার আমাকে আর ডিস্টার্ব করবে না আর এইভাবে রাস্তাঘাটে আমাকে ই করবে না তো ও বললো কি যে এটা বললেই হবে আমি কি হ্যাঁ তো আমি আমার বান্ধবীকে বললাম যে ওকে কাল আমাদের প্রাইমারি স্কুলটা আর হাই স্কুলটা পাশাপাশি ছিল তো প্রাইমারিতে ওকে আসতে বলিস তো আমি পর দিন ওরে বলে দিলাম তো ও যে মানে ঠিক ওকে বললো যা আপনাকে যেতে বলছে কি কথা জানে ও বলবে তো প্রাইমারিতে গেলাম আমি আমার ওই ফ্রেন্ডটাকে নিয়ে যাওয়ার পরে তো ও যখন আমার সামনে আসে তো আমি যাকে নিয়ে গেলাম বলার জন্য যে আমি তোমাকে মানে ছেলেটার নাম ছিল আরিফ আমি বলি তো আরিফকে আমি কি করলাম পিছন থেকে ওর হাত দুটাকে মানে শক্ত করে মানে ওর সামনে যে ধরে মানে তখন আমি কাঁদতেছি মানে ভয় পেতেছি ওরে দেখা তো ধরে আমি পিছনে গিয়ে ওরা মানে জড়াই ধরি যে ও সামনে আসছে মানে ভয় পেয়ে গেছি তো আমি বলতেছি যে আমি আমি ওরে পছন্দ করি আপনি আর কখনো আমাকে বিরক্ত করেন না আর কখনো আমাকে রাস্তাঘাটে এভাবে উৎপাত করবেন না তো এ কথাটা বল বলে আমি ওখান থেকে দৌড় দিই একটা মানে দৌড়ে মানে চলে আসি ক্লাসে চলে আসি তো ওখানে ওর সাথে ওর কি কথা হয় আমি আসলে শুনি নাই তো তারপর থেকে ওর ডিস্টার্বটা মানে একটু কমই ছিল মানে দেখা গেছে যে স্কুলে যাওয়ার পথে যে দাঁড়িয়ে থাকতো ওরা আর দেখতাম না তো যে আরিফ যে ছেলেটা ওকে যে আমি বলছি বলার জন্য তো ও কি করতো প্রতিদিন আমি যখন বাসা থেকে বের হতাম আমাদের স্কুলের সময় ছিল সাড়ে নটা থেকে মানে যেতে হতো দশটায় ক্লাস শুরু হতো তো সাড়ে নটা বাজে ও ওর ওর বাসাটাও আমাদের একই এলাকায় ছিল বেশ দূর বেশি দূরত্ব ছিল না কারো বাসায় বেশি দূরত্ব ছিল না তো ও আসতো ওর সাথে মানে স্কুলে যেতাম টিফিনে ওর সাথে আসতাম আবার ওর সাথে আবার যেতাম মানে প্রতিদিন কন্টিনিউস এভাবেই চলতেছে মানে যাওয়া আসা ও আমাকে নিয়ে যায় ও আমাকে নিয়ে আসে বা একসাথে যায় স্কুলে একসাথে একই তো ক্লাসে পড়ি আমরা একই ক্লাসে তো ক্লাস শেষ হলো ও আমার আমার সাথে আসে এসে মানে আমি আমার বাসার গলিতে ঢুকে যাই আর ও ওর বাসার দিকে চলে যায় তো এভাবে একটা বছর আমাদের চলে চলার পর তো একটা সময় এসে ও যখন আমি ক্লাস সিক্সে থেকে সেভেনে উঠি ক্লাস সেভেনে এসে প্রথম দিক দিয়ে খেলাধুলা শুরু হয় তো খেলাধুলার মাঝখানে ও আমাকে একটা চিরকুট পাঠায় চিরকুটের লেখা ছিল যে এখন তো আমি তোমাকে ভালোবাসি কি করবা তো এটা যখন ও মানে ও ও নিজে দেয়নি ওর এক বন্ধুর মাধ্যমে আমাকে চিরকুটটা দেওয়া হয় তো আমি এটা হাতে নিই হাতে নিয়ে যখন দেখি তখন মানে একটু আশ্চর্য হলাম যে ও আমাকে ভালোবাসে তো ও দেখেছে একটা বছর যে ওর সাথে আমার যাওয়া আসা কথা বলা সেইখান থেকে একটা ফ্রেন্ড হিসেবে ওরা আমার ভালো লাগে তো ভালো লাগা থেকে ও যখন আমাকে প্রপোজটা করে আমি ফিরেই দিইনি 
আমি অ্যাকসেপ্ট করি অ্যাকসেপ্ট আসলে কিভাবে করি যে ওরা আমি কোনো এরকম কোনো চিরকুট দেয় নেই বা এরকম কোনো কথা বলি নেই তো রেগুলারলি যেভাবে আমরা চলাফেরা করতাম সেভাবেই করতাম কথাবার্তা বলতাম একজন আরেকজনকে পছন্দ করি জাস্ট এটাই এরকম এরকম ছিল সম্পর্কটা তো একটা বছর আমরা যখন একসাথে আসা যাওয়া চলা ফেরা সব কিছু এইভাবে চলে তো ভালোবাসি এটা মানে সবাই মানে আমাদের যে চলা ফেরাটা সবার একটা নজরে পড়ে যে ওরা একসাথে যায় ওরা একসাথে আসে আবার দেখা গেছে যে অফ টাইমে বসে আমাদের স্কুলের সামনে একটু বারান্দা ছিল ওখানে বসে কথা বলি তো বুঝে নিল যে আসলে আমাদের মধ্যে কিছু একটা মানে হচ্ছে তো বুঝে নেবার পর তো সবাই একটু কানাঘোষা কানাঘোষা করতেছে তো একদিন আমাদের যে ক্লাসের যে আমাদের আরও যে ইয়ে ছিল বান্ধবীরা বা একসাথে পড়ালেখা করতাম তো আমাদের এক স্যারের কাছে মানে বিচারটা দিল যে ও ও ওকে মানে ওরা দুজন সবসময় একসাথেই থাকে কথা বলে ওদের মধ্যে একটা কিছু চলতেছে এটার মানে এটার জন্য একটা মানে বিচার দিল তো বিচার দেওয়ার পর আমাকে স্যার ডাকলো ডেকে তো বলতেছে যে কি ব্যাপার তুমি ওর সাথে এইভাবে কথা বলো আমি স্যার কথা বলি এমনিতে অন্য কিছু না কয় তাই আমি হ্যাঁ তো আচ্ছা ঠিক আছে এইভাবে কথা বলো না সবাই মানে একটু অন্যরকমভাবে দেখে তো তুমি তোমার মতো থাকো তো এর মধ্যে একদিন ও আমাকে বললো মানে ওর বাসায় যেতে ওর বাসায় যেতে ওর ফ্যামিলি মানে ফ্যামিলিকে ও বলছে বা সবাই মানে জানা জানি মানে আমাদের চলাফেরাটা সবার চোখে পড়াতে মানে সবাই বুঝলো যে আমাদের মধ্যে একটা মানে ভালোবাসা তৈরি হয়েছে তো এটা ওর ফ্যামিলিতে বলে তো বয়স তো আমাদের তখন অনেকই দুজনেরই কম দুজনের বয়সটা কম আমি এখানটা একটু আপনার কাছে আপনাকে একটু থামাতে চাই প্রথমত আপনি যাকে নিয়ে বলছিলেন সেই মানুষটা দ্বারা আপনি বিরক্ত ছিলেন জি তো সেই বিরক্ত বিরক্তের জায়গা থেকে আসলে মুক্তি পাওয়ার জন্য একজনকে আপনি আসলে ফেক বয়ফ্রেন্ড বানালেন এই আইডিয়াটা কি মানে আপনার নিজের ছিল নাকি আপনার কোনো ফ্রেন্ডের দেয়া না এটা আসলে ওরা যখন মানে বললো কথাটা ও যে ও যদি কখনো কাউকে পছন্দ করে বা যখন ওর বিয়ে হয়ে যাবে যদি অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে যায় তাহলে আমি ওর পিসটা ছাড়বো ওই কথা থেকে আমি মানে ই করে আমি এই ইস্যুটা নিজেই থেকে ই করছি যে কেউ আমাকে শিখিয়ে দেন যেটা করো परिवार হ্যাঁ ভাইয়া আসলে ওই সময়টাতে মানে আসলে ভালোবাসার একটা অন্যরকম দিক থাকে ওইটা তখন তো মাথায় ছিল না আমি ওটা পছন্দ করি ও আমার পছন্দ করে দুজনের মানে দুজন দুজনের পছন্দ করি ওইটাই মাথায় ছিল মানে এখানে যে প্রেম করতেছি বা ভালোবাসার যে করতেছি মানে ওরকম কিছু মাথায় মানে ই করে নেই যে এটা জানলে এরকম হবে যদি এটা বোঝা মানে আমি বুঝতাম তাহলে এই যে সবার সামনে এইভাবে মনে করেন যে নিজেকে ফেস করতাম না ভাবতেছি যে ওর সাথে আমি কথা বলি এটা তো খারাপ কিছু না ওইভাবে মানে আমি ওর সাথে মেনটেন করে চলতাম छोट হবে দুই ক্লাস নিচে হয়তো পরে এরকম মানে বয়সটা ছিল তো ওর বোন আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে কে আপনি বললাম যে তোমার ভাই তো আমাকে একটু এখানে আরিফ আমাকে আসতে বলছে বইটা দেওয়ার জন্য এই জন্য আসছি তো আমাকে নিয়ে ঘরে বসালো বসানোর পর ওর মা আসলো মা এসে কিছু বললো না যে বইটা আমার হাত থেকে নিল নিয়ে তো আমাদের আমাকে হালকা একটু নাস্তা দিল আমি খেয়ে খেলাম তারপর চলে আসলাম ওই অব্দি ওখানে আসিনি ছিল না তো আমি চলে আসি চলে আসার পর তো ও আমাকে বললো যে আমার বাসায় যে গেলা আম্মা তোমাকে কি বলছে আমি না কই পিছু তো বলে নাই আসলে আম্মা তোমাকে দেখতে চাইছে এই জন্য আমি তোমাকে বাসায় যাওয়ার জন্য বলছি আমি তাহলে তুমি ছিলা না কেন ছিলাম না উনি একটু দেখতে চাইলো মানে সবাই নাকি আম্মার কাছে আমার আম্মার কাছে এসে বলতেছে যে ও একটা মেয়ের প্রেমে পড়ছে তো এরকম এই অল্প বয়সে তো এই জন্য দেখতে চাইছে তো আমার আম্মা তোমাকে পছন্দ করছে 
তো পছন্দ করছে আমি একটু হাসিয়ে দিলাম যে ও তাই তো বলতেছে যে দেখো তুমি ইয়া করো বাসায় বাসায় যাও তো আমি বাসায় চলে আসলাম বাসায় চলে আসার পর তো এরকম করে মানে চলতেছে ওর সাথে আমার যাওয়া আসা চলতেছে তো আরেকদিন এরকম হলো স্কুলে আমার নামে বিচার দিল সবাই মিলে বিচার দিল বিচার দেওয়ার পর যে ওখানে ছেলেটার সাথে কথা বলে তো বিচার দিল তো আবারও আমাকে স্যার ডাকলো ডেকে বলছে কি ব্যাপার তুমি কি শুরু করলা স্কুলে নাকি এরকম খালি কথা বলো এই ছেলেটার সাথে একসাথে যাও একসাথে আসো আমি কি স্যার তো আমাকে স্ট্রেটলি মানে মানে উনি প্রশ্ন করলো যাছা সত্যি করে বললো তো একটা কথা বলি আমি কি স্যার ওকে কি তুমি পছন্দ করো আমি কি পর আমি মানে বলে ফেলাম যে হ্যাঁ স্যার আমি মোটে পছন্দ করি এটা কি তোমার বাসা জানে তো তখন আমার আমার বাসা জানতো না তা আমি বলছি যে হ্যাঁ আমার বাসা জানে তো তারপর স্যার বললো যে তো ওর বাসায় জানে তা আমি বললাম যে হ্যাঁ স্যার ওর বাসা জানে আমার আমি একবার ওর বাসায় গেছিলাম তো স্যার বললো যে তোমরা বারবার ওর নামে বিচার দাও তো ও তো স্টেট ফরওয়ার্ড কথা বলতেছে তো তোমরা আর এরকম বিচার দিও না ওদের মধ্যে যদি কোনো রং কিছু দেখো তাহলে বইলো তা আমরা আসলে কখনোই রং কিছু করিনি যা করতেছি সবার সামনে মানে কথা বলতেছি সব কিছু সামনা সামনে কোথাও আড়ালে বা যে কথা বলতে হবে এরকম কিছু না তো এরকম চলতেছে তো চলার পরে এক বছর পার হয় আমাদের এই সম্পর্কটার এক বছর পার হয় মানে খুব আমরা খুবই মানে জীবনের লাইফে প্রথম মানে কাউ কাউকে ভালোবেসছি ওর ওর লাইফেও আমি প্রথম যদিও বয়সটা কম আমাদের বয়সটা অনেক কম ছিল তো ওইভাবে আমরা কখনো নিজেদেরকে ই করি নাই জাস্ট বন্ধুর মতনই ভালোবাসাটাকে মানে তৈরি করে নিয়েছি তো এটা হচ্ছে ছিয়ানব্বই সালে লাস্টের দিকে হঠাৎ করে একদিন আমার বাবা মারা যায় ছিয়ানব্বইতে একত্রিশ তারিখে তো ছিয়ানব্বই সালের একত্রিশ তারিখে আমার বাবা যখন মারা যায় আমার মা খুব ভেঙে পড়ে প্রচন্ডভাবে ভেঙে পড়ে আব্বা মারা যাওয়ার সাথে সাথে তো তখন আমি ক্লাস সিক্সে মানে সেভেনে মাত্র উঠছি তো সেভেনে ওঠার পরে যখন বাবাটা মারা গেল তো আমার মা খুব আপসেট হয়ে গেল খুবই আপসেট হয়ে গেল তো আমার যে একটা ই ছিল ম্যাডাম ছিল আমাকে পড়াতো তো ওনার বাসায় আমি একবার গেলাম আমার যাওয়ার পরে ওখানে নাকি একটা মানে ঘটক ছিল আমাকে ওখানে দেখছে ওখানে ওখানে দেখার পরে ঘটকটা বলতেছে যে এই মেয়েটাকে কি বিয়ে দেবে তো উনি বলছে যে ওর তো বয়স কম এখন ওর গার্জিয়ান জানে ওর তো বাবা মারা গেল কিছুদিন হয়েছে বিয়ে দেবে কিনা জানি না তারপর উনি ওখান থেকে আমার আম্মাকে এসে বলে আমার যে ম্যাডাম উনি এসে বলে যে আমার বাসা যাওয়াতে তো একজন ওকে দেখে বলতেছে যে ওর 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 খুব পছন্দ মানে পছন্দ করছে যে আপনি কি বিয়ে দেবেন নাকি তো আম্মা বলতেছে যে আমার যে অবস্থা তো দেখি তুমি নিয়ে এসো দেখি কি করা যায় তো যে লোকটা মানে নিয়ে আসলো তো নিয়ে আসার পরে আমাকে মানে দূর থেকে দেখলো কাছে থেকে দেখলো না দূর থেকে দেখলো দেখে তো আমার আম্মার সাথে কথা হয় আমার সাথে আমার আমাকে সামনে নিয়ে যাওয়া হয়নি যে দেখতে আসছে আমাকে সামনে নিয়ে যাওয়া হয়নি তো উনি দেখে থেকে চলে গেছে চলে যাওয়ার পর একদিন মানে আমাকে বলতেছে আম্মা যে তোর একজন দেখতে আসছিল তো আমি তো সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোকে বিয়ে দিব তো আমি বললাম এটা কেমন কথা বললাম আমি বিয়ে করব মানে আমি তো পড়ালেখা করব তো বলতেছে যে তোর বাবা মারা গেছে আমি আমি তোকে আর লেখাপড়া করতে পারবো না আমার বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আমাদের মানে খুবই একটা আর্থিক সমস্যার মধ্যে আমরা পড়ে যাই হঠাৎ করে এরকম সমস্যাটা আমাদের ছিল না তো আমা মানে যে ও বলছে যে ও নাকি আমাদের সংসার দায়িত্ব দায়িত্ব নেবে তো আমি খুব মানে কানাকাটি করলাম যে আম্মা আমি লেখাপড়া করবো আমি যে তখন কাউকে পছন্দ করি ওই কথাটা আমি বলি নাই আমি শুধু বলতেছি যে আমি পড়ালেখা করব তুমি কি বলো এগুলো বিয়ে টে এগুলো কি মানে খুব ই করার পরে তো উনি আর তখন আমাকে কিছু বললো না তো প্রতিদিনই একটা ই করে যে তুই আর স্কুলে যাবি না তোর আর স্কুলে যাওয়া লাগবে না তোকে আমি বলছি যে বিয়ে দিয়ে দেবো বিয়ে দিয়ে দেবো তো আমি আমি তো বিয়ে করব না তো একটা সময় আমি ওকে গিয়ে বলি আমি তোকে পছন্দ করে ওরে গিয়ে বলতেছি যে দেখো না আব্বা মারা যাওয়ার পর আমার জানি কেমন পাগলের মতো অন্য একটা কথা বলে যে আমার বিয়ে দিয়ে দেবো কিসের বিয়ে দেবো নে আমাকে আমি তো লেখাপড়া করবো তুমি একটু যাই আমার একটু বোঝায় বলো না কিছু একটা বলো না 
থাকতাম যখন ওকে এই কথাটা বলি তো ও ঠিক মানে পরের দিনেই ওর চাচা আর ওর চাচার এক বন্ধুকে নিয়ে আমাদের বাসায় আসে তো বাসায় এসে আমাকে আমার আমার সাথে প্রথমে পরিচয় হয় পরিচয় হওয়ার পর আমার মা তো এখন জানে যে আমি কাউকে পছন্দ করি ঠিক আছে তখন জানে যে কথা বলতে আসছি আপনার সাথে আমি কিছু কথা বলবো আপনি একটু আমার কথাটা একটু শুনবেন বা রাখবেন কি না তো বলতেছে কি কথা তো বলতেছে যে দেখেন ওরা আজকে এক বছর ধরে একজন একজনকে পছন্দ করে আমরা শুনছি এখন আপনি জানেন কি না জানি না তো আমি তো ওরা তো অনেক ছোট ওরা ওদের কারোরই বিয়ের বয়স হয় নেই না আমার ভাতিজার হয়েছে না ওর হয়েছে তো শুনতেছি আপনি মানে আপনার মেয়েটাকে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন কেন ওর কি বিয়ের বয়স হয়েছে তো আমার কোনো কথা বলে নেই আমি দেখছি ওখানে আমি দাঁড়ানো ছিলাম যে হয়েছে আপনি যে দিতে চাইতেছেন তো দেখেন এই মুহূর্তে যে মানে আমরা একটা বিয়ের কথা বলবো আমার ভাতিজা ওইভাবে প্রস্তুত না ও পড়ালেখা করতেছে আপনি একটা কাজ করেন যত কষ্টই হোক না কেন ওরা আপনি লেখাপড়া করেন লেখাপড়া করেন আমাদের ফ্যামিলি থেকে মানে থেকে আমরা ওকে দেখছি ওরে আমরা দেখছি যে আমাদের সবার ওরে পছন্দ হয়েছে আমাদের কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ওদের বয়সটা হতে দেন দেখা গেছে ও যখন ক্লাস ওদের টেন অবধি ও আমার ভাতিজা ও আমার বয়সে দু থেকে তিন বছর একটু বড় ছিল লেখাপড়া তেমন একটা ভালো ছিল না মানে সেই দিক থেকে মানে আমাদের ক্লাসে এসে পড়ছে কিন্তু একটু বড়ই ছিল তো ওর তো মানে ওর তো তো বিয়ের বয়স হয় নাই তো আপনি ওকে এখন বিয়ে দেন না ও একটা কাজ টাজ করলে আমরা নিজে থেকে এসে আপনি ওরে আমরা নিয়ে যাব কিন্তু সেই সময়টা অবধি আপনি আমাকে আমাদের সময় দেন আর ওকে লেখাপড়া করতে দেন তো আম্মা ওইখানে কোনো কথা বলল না কোনো মানে অন্য কোনো রকম রিয়েক্ট করল না ওদের কথাগুলো খালি জাস্ট শুনলো তো শুনলি তো ওরা কথা টথা বললে তো চলে আসলো চলে আসার পর তো আম্মা এই দিক থেকে কি করতেছে এটা তখন মানে যখন নিয়ে মানে নিজে নিজে কোনো একটা কিছু করতেছে এটা তখন আমাকে জানানো হয় নাই উনি গোপনে মানে কাউকে না জানিয়ে যে লোকটা মানে আমাকে দেখতে আসছিল সব কিছু মানে ঠিক করে নেয় মানে কবে কিভাবে বিয়েটা হবে এরকম ঠিক করে নেয় এটা আমি পরে জানি তো আমার তখন ক্লাস সেভেনে খেলাধুলা চলতেছে পরীক্ষা শেষ তখন ক্লাস এইটে মানে এইটে উঠলাম উনি থমকে যাচ্ছে গল্প মাঝে মাঝে এভাবে করে থাম থেমে যায় আমরা আসব আবারও কল্পনার কাছে আসব বাট যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে চলছে লাভ স্টোরি আর লাভ স্টোরি মানে ব্রট ইউ বাই সুইট চকলেট ঘড়িতে সময়টা দশটা বেজে চুয়াল্লিশ এখন অনেকটা দূর কল্পনার এখন অনেক কিছু বলার বাকি সেই কথাগুলো কল্পনা বলবে গল্পের আমি যদি বলি এখনো ডেপথ যেই জায়গাটা সেই ডেপথ জায়গাটায় আমরা এখনো যাই নাই এবং ডেপথে যেতে হলে আরও অনেকটা সময় লাগবে এবং কেমন লাগছে আজকে গল্পটা লিখতে পারেন এবং বলতেই পারেন আমাদেরকে নাম্বারটা টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন একজন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম ফেসবুকের কল্যাণে প্রত্যেকটা মানুষ এই মুহূর্তে দেশে দেশের বাইরে থেকে ঢাকার বাইরে থেকে দেখছেন আপনি এই মুহূর্তে নাইটি ফোর পয়েন্ট ফোর জাগো এফ এম কান্ত্রি ইসলামাবাদ এন্টারটেনমেন্ট স্টেশন যেখানটায় প্রত্যেক শনিবারে আমরা একজনকে সুযোগ করে দিই একজন মানুষকে যিনি প্রাণ খুলে তার লাভ স্টোরিটা বলবেন এতে করে অন্তত আমাদের সোসাইটিতে আমাদের দেশে আমাদের শহরে আশপাশে আসলে আনহ্যাপি মানুষগুলোর সংখ্যা দিনকে দিন তো বাড়ছে রাইট তো সেই জায়গা থেকে চাই প্রত্যেকটা মানুষ হ্যাপি থাকুক প্রত্যেকটা মানুষ হাসি খুশি থাকুক প্রত্যেকটা মানুষ প্রাণ ভরে কথা বলুক তো সেই জায়গা থেকে তো লাভ স্টোরি শোটা অলমোস্ট থ্রি অ্যান্ড হাফ ইয়ার যাবৎ চলছে রাইট তিন বছর প্লাস হয়ে গেল তো সেই জায়গা থেকে কেমন লাগছে আজকের এপিসোডটি অবশ্যই আপনি মতামত জানাবেন একজন গর্বিত রেসিনার হিসেবে অবশ্যই আপনি আপনার ফিডব্যাকটা জানিয়ে ফেলতেই পারেন নাম্বারটা বলছি টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন একই সঙ্গে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম সেখানে দেওয়া আছে পোস্ট এবং ফেসবুক লাইভ চলছে মাধব দি থেকে সাকিব মাত্র জয়েন করলো ফেসবুক লাইভে আর অনেকে রয়েছে রনি বলছেন ভালো লাগছে এবং কল্পনা আপুকে থেমে গেলে হবে না পুরোটা গল্প শুনতে চাই এক্স্যাক্টলি আমরাও সেটা বলতে চাই কল্পনাকে কল্পনা আজকে থামলে কিন্তু হবে না আজকে আপনাকে শেয়ার করতে হবে পুরোটা ঘটনা আজকে আমরা শুনবো 
একে করে আরো কিছু কমেন্ট পড়ব তারপরে আমরা কল্পনার কাছে যাব শামীম রাজশাহী থেকে শুনছেন আমাদেরকে তো কেমন লাগছে ওটাই জানতে চাচ্ছিলাম মেইনলি যে গল্পটা আজকে কেমন লাগছে সবার আর এদিকে রায়হান বলছেন তিনি আছেন মালয়েশিয়া থেকে শুনছেন সোহেল রাজ এই মুহূর্তে রনি বলছেন যাত্রাবাড়ি থেকে আছেন এবং নীরব রাজ বলছেন ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছি দেখা যাক আজকের গল্পটা শেষ পর্যন্ত কোন দিকে যায় অ্যান্ড একই সঙ্গে বলছি চলছে লাভ স্টোরি আর লাভ স্টোরি মানে ব্রট ইউ বাই সুইট চকলেট ভালোবাসার প্রত্যেকটা মুহূর্ত মধুর হোক সুইট চকলেটের প্রতিটি বাইটে কল্পনা তারপর কি হলো তারপর ভাইয়া ওখানে আমাদের খেলাধুলা চলতেছে আমি তিনটা খেলাতেই মানে ফার্স্ট হই তো হঠাৎ করে আমার বোন ওই খেলাধুলার মাঝখানে মানে খেলাধুলা স্কুলে চলতেছে তখন আমি স্কুলে তো উনি আসে এসে আমাকে খোঁজ করে আমাকে বের করে ওখান থেকে বের করে বলতেছে যে আমি ওনাকে দেখে অবাক হয়ে যাই যে আপু তুমি স্কুলে উনি ঢাকায় থাকে তো এখানে তো ওরে দেখে আমি একটু অবাক হই তো বলতেছে বেড়াইতে আসছে তো তোর দেরি হচ্ছে এই জন্য তোকে নিতে আসলাম চল বাসায় চল তো আমার ওখানে খেলা শেষ হয় তো খেলাধুলা শেষ হওয়ার পর তো আমি বাসায় যাই ওর সাথে বাসায় যাওয়ার পর তো আম্মা আমাকে দেখে একটু মানে রাগ হয় রাগ হয়ে মানে আপার সামনে একটা মানে ঝগড়া সৃষ্টি করে ঝগড়া সৃষ্টি করে যে ও এই বয়সে কি প্রেম টেম করে এই সেই ওরে আমি বিয়ে দিয়ে দেবো ও ও ভালো না ও ভালো না ও প্রেম করতেছে তো আসলে প্রেম করতেছি আমি তো খারাপ কিছু করতেছি না আমার এটা ইয়া মানে মন থেকে ধারণা যে আমি তো খারাপ কিছু করতেছি না আর আমি তো এখন প্রেমের জন্য কিছু করতেছি না আমি লেখাপড়ার বয়স আমি লেখাপড়া করব তা আমরা ওখানে মারলো আমাকে আমি একটু তর্ক করাতে উনি আমাকে মারলো মারার পরে আমার বোন বলতেছে যে তোর আমার একটু মানে মনে হয় পাগল হয়ে গেছে তুই আমার সাথে চল আমার বাড়িতে চল কিছুদিন থেকে আসবি তো ওটা ফেব্রুয়ারি মাস ছিল একুশ তারিখে আমাদের ফাইনাল খেলাটা হওয়ার কথা ছিল ওখানে তো আমি কিছুদিনের জন্য যখন ও বলছে তো আম্মা ওইরকম করতেছে তো আমি ওর সাথে আমি ওর বাড়িতে যাই বেড়াতে যাই ও আমাকে ওখান থেকেই নিয়ে গেল ওখানে একটু আম্মা অন্যরকম করলো ওখানে আম্মা মারলো তো ও যখন বললো যে আয় তো মামা মাথা ঠিক হইলে পরে তুই চলে আসিস তো আমি ভাবলাম যে একুশ তারিখে খেলা আবার ফাইনাল খেলা হবে তো যাই ওখানে আপুর সাথে ঘুরে আসি তো ওখানে গেলাম ওখানে যাবার পর মানে দুদিন পর শুনতেছি যে ওখানে মানে আমাকে দেখতে আসবে তো আপুরে আমি বললাম যে আপু তুমি আমার নিয়ে আসলা এখানেও এই ঝামেলা কেন আপু এটা এটা কেন আমি বুঝতেছি না তোমরা আমার সাথে কেন এরকম করতেছো তো আপু বলতেছে যে সমস্যা নেই দেখতে আসুক দেখতে আসলে কিছু হয় না তুই ই করিস না এটা আমরা দেখব তো আমার আমার এক খালা আমাদের সাথেই থাকতো তো আমার খালুটা অসুস্থ ছিল হাসপাতালে ছিল তো হাসপাতালে ছিল তো বলতেছে যে ওখান থেকে আমার খালুকে আনা হইলো হাসপাতাল থেকে আমার খালু দেখে আসছে হাসপাতাল থেকে তো বলতেছে আমি আমার খালুকে দেখে মানে কাঁদতেছি যে খালু ও ও আম্মা কি করে দেখো না আমার এই এইভাবে যে বিয়েটা দিচ্ছে তুমি আটকাতে পারবে না তো না এখানে তো কোনো বিয়ে আমার খালুও জানে না তো বলতেছে যে না এখানে তো কোনো মানে বিয়ে টের কিছু না তোর আম্মা আমার বললো যে তুমি তুমি যদি একটু দেখো কথা বলো তোমার যদি ভালো লাগে তাহলে দেখো ওরা বুঝাই শোনা মানে দিতে পারো কি না এখানে ওকে বিয়েটা দিতে পারো না না হইলে এখানেই মানে না করে দেব তো আমার খালু এই জন্য আসে যা তুই চিন্তা করিস না আমি না করে দেবো না বলছি ভালো তুমি না করে দাও যে তোমার উপরে দায়িত্ব দিচ্ছি তুমি মানা করে দিও তো উনি আসলো ওখানে রান্না টান্না হইলো তো মেহমানও আসলো অনেক মেহমানে আসলো অনেক লোকজনই আসলো প্রায় দশ থেকে পনেরো জনের মতো লোকজন আসলো ওখানে তো আসার পরে তো বারবারই মানে ওনারা এসে মানে দুপুর টাইম টাইমে এসছে এসে খাওয়া দাওয়ার পরে বলে কাজে কাজে করতেছে তো আমার খালু একটু রাগ হয়ে যায় আসলে ওটা ওখানে আমার খালু জানত না যে আমার আম্মা মানে আগেই সব কিছু ঠিক করে রাখছে যে আজকে বিয়েটা হবে এরকম তো আমার খালুটা রাগ হয়ে যায় কি ব্যাপার তুমি ওরা আসেই মানে খাওয়া দাওয়া শেষকে কাজে কাজে করতেছে আমি আমারও তো বলছো যে আমি ছেলেটাকে দেখব তো ওরা এরকম বলতেছে তো আমার আমা বলতেছে যে ওখানে থাকলে তো সমস্যা হইতো তো আমি এখানে নিয়ে আসছি এখানে এসে ওরে আমি এখানে বিয়ে দিয়ে দেবো যাক পর ও ঠিক হয়ে যাবে ও এমন করতেছে ও বোঝে না ও ঠিক হয়ে যাবে আমার এই কথাটা বললো এখন আমার খালু তো রাগারাগি করতেছে যে তুমি কাজটা ভালো করতেছো না অন্য কিছু যেমন তোমার ওর কি বিয়ের বয়স হয়েছে তুমি জোরে বিয়ে দিতেছো এটা তুমি তো ভুল করতেছো 
তো উনি ওনাদের সাথে একটু ঝগড়া করলো যে ভুল করি না যা করে আমার মেয়ে আমি যা খুশি করব পরে সব ঠিক হয়ে যাবে আপনারা এখানে কিছু করেন না ভালো লাগলে থাকেন ভালো না লাগলে চলে যান আমার খালুকে এই কথাটা বলো তো আমার খালু ঠিকই ওখানে থেকে রাগ হয়ে আমার খালাকে নিয়ে বেরিয়ে আসে ওখানে আমি একা তো আমার বোনদেরকেও উনি ঠিক একই কথা বলছে যে আমি ওর এখানে বলছি বেদে বেদে ছেলেটা নাকি আমাকে বলছে যে সংসারের দায়িত্ব নেবে উনি এই জন্য এখানে মানে আমাকে এখানেই বিয়ে দেবে তো এই কথা বলার পর তো ওরা যখন বেরিয়ে আসে তো আমি তো অনেক কান্নাকাটি করি তো আমি তো ওখান থেকে যে পালাবো আমি তো কিছু চিনি না পদঘাট কিছুই চিনি না যে পালিয়ে যাব বা আমার কাছে তখন কোনো মোবাইল ফোন নাই যে আমি ওখানে বলবো যে আজকে এখানে এরকম কিছু হচ্ছে তো আমি ওদেরকে মানে না যাওয়ার জন্য অনেক রিকোয়েস্ট করি কিন্তু আমার আমার মানে রাগারাগি তার এরকম কথাতে ওরা রাগ হয়ে তবে তখন বেরিয়ে আসে তো বেরিয়ে আসার পর তো আমার আম্মা ওদেরকে বলে যে আমার মেয়ে তো ছোট আমি বিয়ে দিতেছি তো ও যাই মানে করতেছে আপনারা কিছু মনে করেন না মানে কাবিনটা শুধু করাই নিয়ে যান তো তখন কাবিন কী জিনিস আমি বুঝতাম না বিয়ে বিয়ে শব্দটা একটু বুঝলো মানে কাবিন জিনিসটা বুঝতাম না যে কাবিন হলে যে বিয়ে হয়ে যায় তো আমার বোন বলতেছে যে তুই এখানে কোনো সিনক্রেট করিস না ওই কাবিন হলে বিয়ে হয় না তোর যদি ভালো না লাগে তাহলে তুই যাইস না সমস্যা নেই এখন তোর মা এরকম পাগলামি করতেছে কোনো মতো লোকদের বিদায় করে দে সব পরে সমাধান হয়ে যাবে মানে এরকম মানে আমার বোঝাই দিচ্ছে তো আমি বলছি সত্যি আপু কাবিন হলে তো বিয়ে হয় না তো বলতেছে যে না হয় না তারপর সেদিন আমায় আমার কোনো গুসুল আমি গুসুলটাও করি নাই খাওয়া দাওয়া করি নাই কিছু না তো ওদের খাওয়া দাওয়া শেষে ওরা যে কাপড় নিয়ে আসে উপর দিয়ে মানে কাপড়টা আমাকে পড়ায় আমি পড়তে চাই নি তারপর জোর করে মানে পড়ানো হয় ওখানেও আমার আম্মা আমাকে ই করে মানে মারধর করে তো আমাদের রুম ছিল দুইটা ওই লোকগুলো ওরকম ই দেখে নাই আর যে লোকটা আমাকে পছন্দ করছে ওনাকে আম্মা বলছে যে আমার মেয়ে তো ছোট একটু এরকম করে আপনি কিছু মনে করেন না ও ঠিক হয়ে যাবে ওর ওনার একই কথা ও ঠিক হয়ে যাবে পরে ঠিক হয়ে যাবে সমস্যা নেই এই বিয়েটা কি আপনার মা জোর করে দিতে যাচ্ছিল আমার মা এই শুধু এখানে আমার কোনো গার্জিয়ান কেউই রাজি ছিল না রাজি ছিল না তো এটা তারপর আর উনি যে ধরনের কথা বলছে মানে বলাতে হয় না কেউই আর ওনার উপর দেওয়ার কোনো কথা বললো না তারপর সেখানে কাবিনটা হলো কাবিনটা হবার পর তো ওরা মানে যার যার মতো চলে গেল মানে থাকলো না কাবিনটা করানো শেষ হওয়ার পরে ওরা চলে গেল তো আমি অনেক কানাকাটি করলাম বললাম যে আমি বাসায় যাব আমি বাসায় চলে যাবো আমি এখানে থাকবো না তো আপু বলতেছে যে না তোর এখন যাওয়ার দরকার নেই তুই এখানে কিছুদিন থেকেই যা আমার আমার সাথে তো আমি রইলাম ওখানে যাওয়ার পরে দু তিন দিন গেল দু থেকে তিন দিন পরে লোকটা আসলো যে লোকটার সাথে আমার বিয়ে হলো সে আসলো ওনাকে দেখে তো আমি অবাক হয়ে গেছি আমি শুধু ওটা পছন্দ করে আমার ভালো লাগে এরকম কিন্তু ওরা আমি প্রচন্ড ভাবে ভালোবেসে সঙ্গে যার বিয়ে হয় ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার বয়সের গ্যাপটা কেমন ছিল বয়সের গ্যাপটা আমার মনে হয় অনেক ছিল দেখতে একটু বয়স্কই ছিল একবারে যে মানে একটা ছেলে বয়সের ছিল সেরকম না কি দেখে যে মানে উনি পছন্দ করলো খালি একটা কথাই বলতো যে আমার সংসারের দায়িত্ব নেবে আমি এই জন্য এখানে মানে মোট কথা হচ্ছে আপনার বাবা মারা যাওয়ার পর আপনার পরিবারে উপার্জন করার মতো কোনো পুরুষ ছিল পুরুষ ছিল না এবং আপনার ভাই বোন কয়জন ছিল আমরা দুই বোন এক ভাই ছোট ছোট সবাই হ্যাঁ তো সেই জায়গা থেকে আপনার মা চাচ্ছিল একজন দায়িত্ববান পুরুষ যিনি আসলে তার পরিবারটাও সামলাবে এবং আপনার পরিবারটাকেও সামলাবে হ্যাঁ তারপর যখন আমি আমার বোনের বাড়ি থেকে মানে ওখান থেকে ও লোকটাকে যখন আমি এখানে বলি লোকটা যখন ওখানে আসলো দেখে তো আমি চমকে যাই কি আপু এই লোকটা আবার এখানে আসছে কেন আসছে এমনি বাড়িতে আসছে আমি এই লোকটা কেন আসবে এখানে বারবার আসার দরকার কি তোমরা বলে দাও নাই যে আমি আমি ওনাকে বিয়ে করব না তো ওরা আর আমার কিছু বললো না দুপুরে উনি খাওয়া দাওয়া করলো রাতটা উনি ওখানে থেকে গেল থেকে যাওয়ার পরে মানে কিছুটা যে মানে তখন আমার মনে হইলো যে না এখানে তো আসলে অন্য কিছু তো আমার যে ভাইয়াটা আছে দুলা ভাই ওকে আমি ভাইয়া বলতাম 
তো আমার ভাই এক সময় দুষ্টামি করে বলতেছে এটাই তোমার স্বামী আমি কি স্বামী মানে আমি কি বিয়ে করছি নাকি উনাকে যে উনি আমার স্বামী হবে তো হ্যাঁ করছো না কালকে কল মানে এই যে দুদিন আগে করলো এটা তো তোমার বিয়ে হয়েছে আমি না এটা তোমার বিয়ে হয় নাই কাবিন হয়েছে কাবিন হলে তো বিয়ে হয় না আমি মানে অতটুকু বোঝার মতো মানে ক্ষমতাটা আপনার ছিল না খুব স্বাভাবিক ক্লাস 8 এ পড়ে না আপনি ক্লাস 8 এ পড়া একটা মেয়ে আসলে কাবিনের কতটুকু বোঝে বা বিয়ের কতটুকু বোঝে দায়িত্বের কতটুকু বোঝে এবং এরকম ঘটনা কিন্তু তারপর কি হলো তারপর উনি সেখানে মানে রাতটা থাকে থাকার পরে ওরা আমাকে অনেক চেষ্টা করে যে ওর সাথে দেওয়ার জন্য তা আমার কথা হলো আমি ওর সাথে থাকবো কেন ওর সাথে তো আমার বিয়ে হয় না ওর সাথে আমার কিছু হয়নি আমি ওর সাথে থাকবো না তো আমি আমার বোনদের সাথে থাকি আর উনি আমার বোনের পাশে একটা রুমে থাকে রাতটা থেকে তো উনি যখন আমি এরকম করতেছি তো উনি আমাকে মানে এই রুম থেকে মানে বলতেছে যে আপু তুমি ভয় পাও না আমি তোমাকে কিছু বলবো না বারবার আমাকে একটা কথাই বলতেছে যে আপু তুমি ভয় পাও না আমি তোমাকে কিছু বলবো না শুধু শুধু তুমি আমাকে ভয় পাও না এই কথাটাই শুধু উনি আমাকে মানে বলতেছে তো আমি আর কোনো কথারই করে নেই তো উনি পর দিন সকালে চলে যায় চলে যাওয়ার পর আমি আমার বোনরে অনেক ই করি যে তোমরা আমাকে বিয়ে দিলা আমাকে বোঝাইলা যে এটা বিয়ে হবে না কিন্তু এটা তো তোমরা আমাকে বিয়ে দিলা কেন এই কাজটা করলা এখানে এনে আমাকে আটকে এই কাজটা করলো আজকে যদি আমাকে আমার বাসায় থেকে এই কাজটা করতে দিতা তাহলে কখনো এটা হইতো না তো আমি কী করি ওখান থেকে মানে আমার আমি বাসায় চলে আসবো বারবারই বলতেছি আমি বাসায় চলে যাব বাসায় চলে যাব এই কথা বলার পর তো আমি আমাকে বাসায় নিয়ে আসা হলো বাসায় নিয়ে আসার পর আমি বাসায় এসে মানে ওর সাথে যোগাযোগ করি হ্যাঁ ওর সাথে যোগাযোগ করি আমাকে জানো যে আজ মানে কি হয় ও এদিকে সবাই জেনে গেছে যে আমাকে ওখানে নিয়ে বিয়ে দিয়ে দিছে এটাও ওর কানে গেছে তো আমি যখন ওখানে যাই ও এসে আমার আমার আম্মার সাথে অনেক রাগারাগি করে মানে অনেক রাগ করে যে আপনি এটা কেন করলেন এই কাজটা কেন করলেন আপনাকে কি বলা হয়েছিল না যে এই কাজটা আপনি করলেন না আমি ওকে বিয়ে আমরা তো বিয়ে করতাম তাহলে আপনি করলেন ওখানে নিয়ে করলেন গেলে এখানে থেকে করতেন দেখতাম ওকে কিভাবে আপনি বিয়েটা দেন মানে বিয়েটা দিতেন তো এরকম বলে ও চলে যায় চলে যাওয়ার পর তো আম্মা আমাকে আর বের হতে দেয় না বাসা থেকে স্কুলেও যেতে দেয় না বাসায় রাখলো যে না তোর আর স্কুলে যাওয়ার দরকার নেই বাসায় থাক তো আমি বললাম যে দেখো যে কাজটা করছো এখন তো করছো শোনো আমি তো ওরে পছন্দ করি যদি কখনো আমার কারো কাছে যেতে হয় তাহলে আমি ওর কাছেই যাব তখন আমি মানে ওর রাগ থেকে মানে এই কথাগুলো ওনারে বলতেছি এর আগে আমি একবারও ওকে এরকম কথা বলি নেই যে আমি লেখাপড়া করতে চাইছি তুমি আমাকে লেখাপড়া করতে দিলো না এভাবে আমাকে এরকম একটা কাজ করে ফেললা যাও আমি ও শুধু ওর আমি যে ওরা পছন্দ করি আমি যদি কখনো যাই তাহলে আমি ওর সাথেই যাবো আর কারোর সাথে যাব না তো এই কথা বলার পর তো দু তিন দিন যাবার পর লোকটা আমাদের বাসায় আসে আমাদের বাসায় আসার পরে আমি যখন ওনাকে আমার বাসায় দেখি আমি খুব রাগ ওনাকে বলে আপনি আর কখন এখানে আসবেন না আপনার সাথে আমার কিছু হয় নাই আপনি জানেন না আমি একটা ছেলেকে পছন্দ করি আমি একজনকে ভালোবাসি আমি আমার যদি কখনো যেতে হয় তাহলে আমি ওর সাথে যাব আপনার সাথে যাব না আপনার সাথে আমি কোনো কথা বলবো না আমি ওর সাথে কথা বলবো তো এ কথা বলার পর উনি একটু থমকে যায় থমকে যায় আমার মাকে মানে হয়তো বা প্রশ্নটা করে উনি যে কি ব্যাপার ও কাউকে পছন্দ করে এই কথাটা তো আপনি আমাকে বলেন নাই তো বলছে যে ছোটো মানুষ এরকম এই হয় আপনি কিছু মনে করেন না তো এটা উনি মাথায় মানে মাথায় রাখে মাথায় রেখে তো উনি সেদিন থেকে মানে বাসা আমাদের বাসায় থাকে থাকার পর চলে যায় কিন্তু আমি আমার মায়ের সাথেই থাকি আমি আমার মায়ের সাথে থাকি আমাদের রুমও ছিল দুইটা তিনটা রুম ছিল তো একটা রুমে উনি ছিল থাকার পর ওখানে চলে যায় তো দেখা গেছে আমাকে অনেকভাবে প্রেশার ক্রিট করে যে ওনার সাথে কথা বলার জন্য ওনার কাছে যাওয়ার জন্য কিন্তু আমি যাব না তো একটা সময় এসে মানে এরকম এক এক মাস যখন উনি আসা যাওয়া করলো আমি কোনো কথা বললাম না আমাকে কিছু বললো না কিছু বলতেছে না ওর ওনাদের ধারণা ছিল যে একটা সময় ঠিক হয়ে যাবে আস্তে ধীরে ওর ঠিক হয়ে যাবে তারপর আমি আমার 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 বাসায় যে আমার খালাটা ওর খালাটা আমাদের সাথেই থাকতো তো ওর আমার খালা তো বোনও আছে আমাদের সাথে থাকতো তো আমার আম্মা কি করলো মানে কি মনে করে এটা করলো যে আমাকে খাবার দেওয়া বন্ধ করে দিল আমাকে খেতে দিবে না আমি যদি ওনার সাথে কথা না বলি ওনার সাথে না যাই বা যাই হোক ওনার সংসারটা মানে মেলানোর জন্য শুরু করলো যে ওনার সাথে আমাকে থাকতে হবে মিশতে হবে এরকম আর কি টর্চার শুরু করে দিল তো টর্চার শুরু করে দেওয়ার পরে ওনার একটা ধারণা ছিল যে ওই বয়সে যদি আমাকে খেতে না দেয় হয়তো আমি এটা মেনে নেব এরকম এরকম ভাবলো ভেবে উনি কি করলো আমাকে মানে খাওয়া বন্ধ করে দিল ভাত দিচ্ছে না খেতে দিবে না তো যখন এই কাজটা করলো 
তো আমি কি করলাম আমাদের বাড়িতে মানে পেয়ারা গাছ ছিল আমরুজ গাছ ছিল আম গাছ ছিল তো তখন আমরুজ আমরুজটা ধরতো অনেক আর পেয়ারাটা সিজনাল ছিল সবসময় ধরতো তো খেতাম আর একটা পেয়ারা খেয়ে বা কিছু আমরুজকে কতক্ষণ থাকা যায় তো করতাম কি লুকায় লুকায় খেতে যেতাম লুকায় লুকায় যখন পারতাম খেয়ে নিতাম আর যখন পারতাম না খেতাম না এরকম করে একটা সপ্তাহ থাকে তো একদিন আমার মা জানি কোথায় যায় তো আমার কাছে আবার টাকা থাকতো মাঝে মধ্যে টাকা নিতাম যে টাকা নিতাম তো বাহির থেকে কিছু খেয়ে নিতাম মানে ভাতটা খেতে দিত না এভাবে কতদিন একটা সপ্তাহ টানা খাবার দিত দেখেছে ভাত দিত বা একটা কিছু দিত যে খেয়ে নেই কিন্তু আমার মার কথা ছিল যে ওকে খাবার দিবে না তাহলে ও সবকিছু মেনে নিবে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে দিবি না এরকম করতো তা আমার একদিন আমার কোথায় জানি গেছে তো আমাকে ভাত দেওয়া হয় ভাত দিল আমার খালা তুই তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নে খেয়ে তুই মানে তোর রুমে চলে যা তো আমি ভাতটা নিয়ে মাত্র বসছি মানে খাবো আমার খালা তো বোনটা আমার পাশে ছিল মানে এসে দেখলো যে আমি ভাত নিয়ে ও কী করলো আমার প্লেটটা আমার সামনে থেকে কেড়ে নিল কেড়ে নিয়ে বলতেছে যে খালা বলছে যে তোর তোর খেতে দিতে না তুই এখন ভাত খেতে পারবি না তাহলে আমি বলে দিব মানে আমার মা আর আমার বোনটা মিলে মানে চাইছিল যে ওরা আমাকে মানে ওর সাথে মিলাবে এভাবে মিলাবে কিন্তু আমাকে সেটা দিয়ে হয় নাই আমি আমি খুব কান্না করলাম সেখানে তো এমন একটা সময় যেত যে আমি যদি ঘরে গিয়ে দেখতাম যে ভাতটা মানে মার গেলেছে ওই মাপটাই খেয়ে নিতাম যখন ও কাজটা করলো আমি ওখানে বসে অনেকক্ষণ কান্না করি বেশিরভাগই আমি গাছের ফলটাই খেয়ে বেশি ছিলাম মানে যখনই দেখতাম খোদা লাগছে গাছের ফলটাই খেতাম বেশি তো সুযোগ পেলে মারটাও খেয়ে নিতাম তো আমার খালা যদি কখনো সুযোগ পাইতো ভাত দিত আমি খেয়ে নিতাম তো এভাবে আমাকে এক সপ্তাহ করার পরে দেখে যে না কিছুতেই আমাকে মানে ওরা ওনার সাথে আমাকে কথা বলতে পারতেছে না তারপরে একটা সময় ওটা টর্চারটা বন্ধ করে দিল বন্ধ করে দিয়ে এখন লোকটাকে যে আমি বলছি যে আমি কাউকে পছন্দ করি উনি শুধু বারবার বলতেছে যে আসলে ও এই কাজটা করতেছে যে ও কাউকে পছন্দ করে সেই থেকে ও শুধু ওই ছেলের সাথেই মানে থাকবে তাহলে আপনি কেন ওকে বিয়ে দিলেন এটাকে আপনি জানতেন না আমা বলল যে না এটা আমি জানতাম না তো এরকম করে মানে প্রায় তিন চার মাস চলে যায় এরকমই উনি আসে আসলে আমি কখনোই কথা বলি নেই ওনার সামনে আমি কখনো যাইনি তো যখনই উনি আসতো আম্মা আমাকে অনেক মারতো অনেকই করতো মানে সব কিছু হজম করে নিতাম তারপরও আমি আমার সাথে ওনাকে কখনো কথাও বলাতে পারেনি ওনার সামনেও কখনো নিতে পারে নাই যত কষ্ট ওইখান দিত না যেতে পারতাম না মানে যেতাম না তো ওখান থেকে ওনাদের বাড়িটা বেশি দূরেও ছিল না তো একদিন মানে ওনার ফ্যামিলি ওনার বাবা আমার বললো যে মেয়েটাকে একদিন আমার কাছে নিয়ে আসিস দেখি ওর সমস্যাটা কোথায় তো এ কথাটা বলার পর তো আমি ওনার সাথে যাব না আমি বলছি যে না আমি ওনার সাথে যাব না আমি আমি ওনার সাথে কোথাও যাব না তো আমার মা আর ওনার একটা ছোট ভাই ছিল ওরা মানে ওদের সাথে বলছে যে ঠিক আছে আমাদের সাথে চলো তা আমি গেলাম যাওয়ার পরে তো উনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে আচ্ছা আমাকে উনি দেখে মানে আমার ওনার বাবা তখন একটু অসুস্থ ছিল তখন আমার বিয়েতে উনি যেতে পারে নাই তো উনি তখন অসুস্থ ছিল স্ট্রোক করে মানে প্যারালাইস হয়ে যায় তো যেতে পারে না তো উনি দেখে আমাকে একটু অবাক হয় যে কি এত ছোট মেয়ে তুমি বিয়ে করছো ওনার সামনে এই কথাটা বলে তো উনি আগেই বাসায় ছিল আমি আমার মায়ের সাথে আর আমার ওর ওর যে ভাই ওর সাথে ওখানে আমি যাই এত ছোট মেয়ে বিয়ে করছো এটা কি করছো তুমি তোমার বয়সের সাথে ওর এটা দেখো তো যত কিছু হোক তুমি কি চোখ দিয়ে দেখো নাই ওনারকে মানে বলতেছে আর মানে মানে বকতেছে তো আমাকে বলতেছে যে আচ্ছা তোমার সমস্যাটা কি মা যে তুমি এরকম করো তোমার কি ওরে ভালো লাগে না তো আমি ওখানে কি বুঝলাম জানি না হুট করে আমি ওখানে বলে ফেললাম যে আমি তো একজনকে পছন্দ করি আমি ওর সাথে যাব আমি ওনার সাথে কখনোই কথা বলবো না আমি বলে ফেললাম কিছু বুঝলাম মানে ওরকম ফিজিক্যালি এটা আমি না বুঝলো মানে আমি এই বুঝতে থেকে আমি এই কথাটা ওরে 
ওরা যে আমাকে টর্চার করতেছে ওটার জন্য ওটা আমি একটা সময় একটু একটু করে বুঝি বুঝলাম মানে ওদের কারণে বুঝলাম যে ওরা এটা চাচ্ছে কিন্তু এটা হবার মতো না কিন্তু আমি ওরা মানে ওনাকে এই কথাটাই বলে ফেললাম তো বলার পর উনি বলতেছে যে এত ছোট তুমি বিয়ে দিয়েছে বোঝো না অথচ একজনকে ভালোবাসো আমি হ্যাঁ আমি একজনকে পছন্দ করি আমি ওনার সাথে যাব না তো উনি আর ওখানে কোনো কথা বলো না ওনার বললো যে যাই হোক একটা সময় হয়তো বা তুমি ওরাই করে নিতা যে ওর বয়সটা হইলে তুমি ওরই না সংসার করতে পারতা কিন্তু যে কথাটা বলছে আমার মনে হয় ওইটা থেকে ও এরকম করে তুমি যেভাবে পারো এখান থেকে ফিরে আসো তো উনি যখন ওনাকে এই কথাটা বলে বলার পরে আমি ওখান থেকে চলে আসি ওখানে আর থাকি না চলে আসি তো চলে আসার পর তো উনি একটা সময় ফ্যামিলি সবাই মিলে আমার এই কথা থেকে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত দেয় যে আসলে না মেয়েটা অন্যরকম নিশ্চয়ই অন্য অন্য কোনো সম্পর্ক বা ওরকমই এই কারণে ও আর এই সংসারটা করবে না ওই ছেলেটার জন্যই করবে না ওরা এরকমভাবে ই করে নিল তো ওরা ওরা একটা সময় ফিক্স করে মানে মাসখানেকের মধ্যে সময় নিয়ে একটা ডিভোর্সের ব্যবস্থা করে দিল মানে ব্যবস্থা করলো তো ওখানে ডিভোর্সটা আমার হয়ে গেল সবাই মিলে মানে সিদ্ধান্ত নিল যে ও থাক ওর ওর মতো থাকতে দাও তুমি ওখান থেকে ফিরে আসো তো আমাদের আমার ডিভোর্স হয়ে গেল ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পর এই ছয় মাস আমি আমি যাকে পছন্দ করতাম ওর সাথে আমার কোনো যোগাযোগ হয়নি কারণ আমি বাইরেও যেতে পারি নেই কখনো ওর সাথে আমার মানে যোগাযোগ হয়নি কথা হয়নি এই পর্যন্ত এই ছয় মাসে নিজের মতো করে মানে মেনে নিব পছন্দ করবেনই না কারণ আপনার গল্পের যতটুকু আমরা এখন পর্যন্ত শুনলাম একটা মানুষের সঙ্গে আপনার বিয়ে হলো কাবিন হলো আপনি একটা সময় পরে বুঝলেন বোঝার পর আসলে আপনি আপনার ডিসিশনে অটল ছিলেন অটল ছিলেন যে আপনি যদি আসলে সংসার করতে আপনার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গেই আপনি করবেন করব হ্যাঁ ওকে তো এর মধ্যে আপনার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছিল না না এই ছয় মাস তো আমাকে বেরই হতে দেয় নাই কোথাও যেতেও দেয় নাই আমি শুধু বাসায়ই ছিলাম আর ও তো আসতই না উনি ও যে রাগ করে গেছে আর কখন আমার সাথে যোগাযোগ করে নেই তো আমার যখন ছাড় ছাড়টা হয়ে যায় হয়ে যাওয়ার পর ছয় মাস পরে আমি মায়ের ভূমিকাটা কেমন ছিল একটা সময় উনি যে আমাকে কষ্টটা দিছে এখন উনি এই কষ্টটা এখন উনি মনে করে কাঁদে প্রায় সময় আমাদের মানে এটা যখন উনি মনে করে উনি কান্না করে দেয় যে আসলে আমি ওই সময় ভুলটা করছি ভুল করছে আমার মেয়ের সাথে এরকম ব্যবহার করে তো আমার ডিভোর্স হওয়ার পর আমার মা আমার সাথে আর কোনো ই করে নাই আমি তখন সিদ্ধান্ত নিয়েই যে আমি আবার পড়ালেখা করব আমার মাকে আমি বলে আমি লেখাপড়া করব তো তখন আর অনেক চেষ্টা করে যেহেতু উনি পারে নাই তারপর আর উনি আমার সাথে কোনো টর্চারিং করে নাই বলছিলাম একটা মাত্র কারণে যে আমরা সন্তান ভুল করতে পারি হ্যাঁ বাবা মাও তো কারো না কারো সন্তান বাবা মাও ভুল করতে পারে এবং বাবা মা ভুল করার পর বাবা মাকেও একটু সুযোগ দেওয়া উচিত একজন সন্তান হিসেবে যে তিনি যেন তার ভুলটা শুধরে নিতে পারেন আপনি একজন সন্তান হিসেবে যখন ভুল করছেন আপনার বাবা কিংবা আপনার মা আপনাকে সংশোধন করে দিচ্ছে সুযোগ দিচ্ছে বদলানোর জন্য সুযোগ দিচ্ছে চেঞ্জ করার জন্য বা শুধরানোর জন্য ঠিক একইভাবে একজন সন্তান হিসেবেও কিন্তু আপনার প্রয়োজন যে আপনার বাবা মা আপনার সঙ্গে অন্যায় করতেই পারে দ্যাট ডাজেন্ট মিন বাবা মার থেকে আপনি আলাদা হয়ে যাবেন অনেকেই বলছিল যে আপু কেন আপনি আলাদা হয়ে যাচ্ছিলেন না গল্পের মাঝখানে অনেকেই এখানে আসলো হয়তো বা এই কারণে এই প্রশ্নটা মাথায় আসলো কারণ এই মেয়েটা যখন তার বিয়েটা হয় তখন সে মাত্র ক্লাস এইটে পড়ে 
তো ক্লাস এইটে পড়া একটা মেয়ে আসলে সেলফ ডিপেন্ডেন্টও না তো সে আলাদা হবে আলাদা হয়ে থাকবে এটা কোথায় সে তো চাচ্ছে না ওই শ্বশুরবাড়িতে থাকতে এবং এমনকি ওই সংসারটাই থাকতে তো যার কারণে আসলে পরিবার থেকে আলাদা আসাটাও বা স্বপ্ন দেখাটাও কিন্তু বৃথা যেখানে তার পরিবারে আরও দুটো যদি বলি ভাই বোন আছে তার মা আছে তো সেই জায়গা থেকে তো দিন শেষে যতই তার মা অ্যাভয়েড করুক না কেন ওই মায়ের প্রতি একটু অন্য রকমের টান তো থাকে দিন শেষে সন্তানের সেটা ছেলে সন্তান হোক কিংবা মেয়ে সন্তান হোক হোয়াট এভার এনিভাইস গল্প কিন্তু এখানেই শেষ হয় নাই গল্পের এখনও আরেকটা মোর এবং তারপর আরেক মোর গল্পটা শেষ পর্যন্ত কোন মোরে যাবে সেটা আমিও পুরোপুরিটা এখন পর্যন্ত জানি না চলুন একসঙ্গে আমরা শুনি চলছে লাভ স্টোরি ব্রট ইউ বাই সুইট চকলেট ভালোবাসার প্রত্যেকটা মুহূর্ত রঙিন হোক চমৎকার হোক মধুর হোক সুইট চকলেটের প্রতিটি বাইটে অ্যান্ড আপাতত এই মুহূর্তে আবারও আমরা কল্পনার কাছে যাবো কল্পনা তারপর কি হলো মানে ডিভোর্স হয়ে গেল ডিভোর্স হবার পর আসলে পরিবারের সঙ্গে যে দূরত্বটা আপনার কাজিন আসলে আপনাকে দেখতে পাচ্ছিল না বা কেউ সাপোর্ট দিচ্ছিল না তো পরিবার থেকে আসলে ডিভোর্সের সময়টাতে কে পাশে ছিল খুব ডিভোর্স হওয়ার সময় আমার মা মাই আমার কাছে ছিল আমি মায়ের কাছেই ছিলাম কোথাও যাই নেই একটা সময় যদি যদিও সবাই মিলে ওর ওই লোকটার পরিবার বা আমার লোকটার পরিবার সবাই মিলেই এই কাজটা হয় কিন্তু আমি আমার মায়ের সাথেই ছিলাম মায়ের কাছেই ছিলাম তো মাকে আমি বললাম যে আমি আবার লেখাপড়া করব তো আমি আমি স্কুলে ভর্তি হলাম পড়ালেখা শুরু করলাম আবার ক্লাস এইটেই ভর্তি হলাম কারণ একটা বছর গ্যাপ দিয়ে আমি আর আমি ক্লাস এইটেই ভর্তি হলাম তো ক্লাসে ভর্তি হওয়ার পর ওর সাথে আমার যে ছেলে সেটা আমার রিলেশনটা হয় ওর সাথে আবার আমার কথা হয় কিন্তু আগের মতো হয় না আগে যেভাবে ও আমাকে আমার সাথে যেত আসতো বা আমাকে এগুলো ওরকমভাবে হয় না তো ওর একটা রাগ ছিল যে কেন বিয়েটা দিল তো আমি কথা বলতাম তো কথা বলতো কথা বলার পরে তো এইটা থেকে ক্লাস নাইন টেন টেন পর্যন্ত ওই আগের মতোই ওর সাথে আমি কথা বলি কিন্তু আগের মতো না ওর দেখা গেছে যে শুনতে পাই যে আজকে এর সাথে সম্পর্ক করতেছে কালকে ওর সাথে সম্পর্ক করতেছে মানে এইরকম আর আমার হ্যাঁ যাকে আপনি এত ভালোবাসছেন এত ভালোবাসার পর আপনার ডিভোর্স হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এরকম করতেছে তো আমি ওরা আমি একদিন মানে প্রশ্ন করি যে প্রশ্ন করি কি আমার এই সম্পর্কটা তো সবাই জানতো তো ও যখন কোনো মেয়ের সাথে রিলেশনে জড়াতো তো ওর বন্ধুরা বলে দিত যে ও একজনটা পছন্দ করে এই মেয়েটার সাথে ওই আছে তোমরা ওর সাথে ওর সাথে ই করো না তো এরকম বলে দিত তার সম্পর্কটা বেশি দিন টিকে থাকতো না তো টিকে থাকতো না তো ওরা চাইতো যে আমার সাথে এই সম্পর্কটা থাক আর এখানে কি হয়েছে না হয়েছে ও নিজে কাছে না আসুক যেহেতু একই এলাকায় বাস করি কিছুটা হইলো ও শুনছে শোনার পরে তো ও দেখা গেছে যে সে আগের যে ভালোবাসাটা যে আমাকে ই করত ওরকমটা আমি ওর কাছে পাই নেই মানে পাচ্ছিলাম না তো ক্লাস এইট থেকে টেন পর্যন্ত তো আবারও আমরা একসাথে এরকম যাতায়াত চলাফেরা স্কুলে গেলে কথাবার্তা এরকম হয় তো কথা হওয়ার পর তো ক্লাস টেনে ওঠার পরে আমার রেজিস্ট্রেশনের টাকা জমা দেওয়ার দরকার মানে দিতে হতো এই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তো আমার আম্মা কোনো ব্যবস্থা করতে পারলো না টাকাটার কোনো ব্যবস্থা করতে পারলো না তো ব্যবস্থা না করাতে আমার আমি পরীক্ষাটা দিতে পারিনি ট্রেনে উঠে পরীক্ষাটা দিতে পারিনি তো ওখানেও আবার আমার লেখাপড়াটা বন্ধ হয়ে যায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তো ওরে আমি বলি যে আচ্ছা মানে কি করব কি করা যায় এখন তো ও আর কিছু বলে না আমাকে বিয়ে করবে বা কিছু এরকম কিছু না কিন্তু আমি দেখা গেছে ওর ওর ওরে 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 নিয়ে মানে সবসময় ই থাকি ওরে ওর সাথে কথা বলতে চাই বা ওর সাথে দেখা করতে চাই দেখা করতে চাই বলতে ওর বাসার আমার বাসা খুব কাছি তো দেখা করতে চাই তো একটা সময় হতো একটা সময় দেখা হতো না এরকমভাবে চলতে থাকে তো ওরা আমি একটা সময় বলি যে তোমার যদি ইচ্ছে থাকে যে আমাকে বিয়ে করবা তাহলে তুমি আমার আম্মার সাথে আবার কথা বলো তো ও আমাকে রাগান্বিত হয়ে মানে একটা কথা বলল যে আমার ফ্যামিলি তো এখন এটা মানতেছে না মানে মানতেছে না মানে কি হয়েছে যে বলতেছে যে আমার ছেলের জন্য কোনো বিবাহিত মেয়েকে আমি আনবো না ওর ফ্যামিলি এটা ওকে বলে দিছে ও নাকি বাসায় বলছে যে এত কিছু হয়েছে এই হয়েছে এখন তো মানে বিয়ের যে বয়সটা হয়ে গেছে তখন তা না 
তিন বছর পর যে মানে ওর বিয়ের বয়সটা হয়েছে তা না ও তো কিছু করতেছে না ও যে বিয়েটা করবে তো ওর বাসা থেকে মানে যখন শুনতেছে যে মেয়ে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর ও ছেলে ও আমার সাথে কথা বলে কিন্তু আমি তো জানি ও আমার সাথে কীভাবে কীরকমভাবে বিহেভ করতেছে তো ওরা ওরা মানে এটা চাইতেছে না সম্পর্কটা হোক তো ও আমার বলতেছে যে আমি বললাম যে কেন আমার দোষটা কোথায় আমাকে তো আমি তো আর ইচ্ছে করে এটা করি নাই এটা আমার ফ্যামিলি করছে ইচ্ছে করে আর না করো তুমি ছয় মাস বিয়ে হয়ে তোমার এইভাবে রাখলো তুমি কি এমনি এমনি ছিলাম নাকি এমনি এমনি ছিলাম না মানে এমনি এমনি কি কি হয়েছে আমার অবশ্যই তোমাদের মধ্যে কিছু একটা হয়েছে ও আমাকে এরকম একটা কথা বললো এরকম একটা কথা বলো আমি খুব কষ্ট পাইছি কিছু একটা হয়েছে বলতে একটু ক্লিয়ার করি আমরা এই মুহূর্তে সেটা হচ্ছে তিনি আলটিমেটলি জানতে চাচ্ছিলেন এইটাই যে আপনার যখন হাজবেন্ড ছিল যে আপনারা একসঙ্গে থাকলে একজন একটা হাজবেন্ড ওয়াইফের ভেতর যে সম্পর্কটা হয় সেই সম্পর্কটা হয়েছে হয়েছে কিনা এটা বলে তো আমি বললাম যে এটা এটা কেমন কথা বললাম তোমার সাথে যে আমার যে যতদিন আজকে হয়তো চার চার বছরই তো প্রায় এক বছর গেল ওই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে তিন বছর তো এরকম ব্যবহার তো তুমি আমার সাথে কোনোদিন করো নাই তাহলে উনি আমার সাথে কেন করবো না ওনার সাথে ওনার সাথে তো আমাকে জোর করে দেওয়া হয়েছে তো আমি কি তো ওইভাবে ওনাকে ই করি না আমি তো কোনোদিন ওনার সাথে কথাই বলি নাই তো বললো যে এই জিনিসটা যদিও হয় একটু দেরি হবে আমার ফ্যামিলি এখন চাইতেছে না যে তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাক আর কোনো বিবাহিত মেয়েকে ওনাদের বউ করে কেউ আনবে এটা ওরা চাচ্ছে না ওরা বলতেছে তোমার সাথে যেন আমি আর কথা না বলি তো আমি ওকে বললাম যে তোমার ইচ্ছাটা কি তো ও বললো যে দেখা যাক আমার কোনো কাজ টাজ যদি আমি করতে পারি তাহলে দেখা যাক কি হয় তো এই কথা বলার পর তো আমি মানে ভাবি যে ও মানে এটা কি কথা বললো যে যদিও চুরিটা মানে ওর জন্যই আমার করা তারপর ওই আমাকে চোর করে ফেললো এটা কি বললো আমারে আমি তো ওরকম ভাবে কিছু করি নেই বা ওর সাথে আমার তেমন কিছু হয় নাই কিন্তু ও আমার এই বিশ্বাসটা ও রাখতে পারলো না এই এই কথাটা বলে আমাকে ই করলো অন্যভাবে বলতে পারতো অন্য কিছু বলতে পারতো যে আমার বিয়ের বয়স না বা বিয়ে করবো না বা এরকম কিছু কিন্তু এই কথাটা কেন বললো তো আমি কি একটু কষ্ট পাই ওর ওই কথাটাতে তো ওর সাথে আমি আর যোগাযোগ করি না ওর সাথে আর আমি কোনো কথা বলি না তো বেশি দিন না দু হাজার এক সালে এসে ওরা মানে ওর ছেলের বয়স হয় নাই ও কিন্তু কোনো কাজ করতেছে না মানে ও ওর জানি কিভাবে মানে সব কিছু ঠিক করে মানে ওকে একটা মানে বিয়ে করাই দিল এই বয়সী ওর ফ্যামিলি ওর ফ্যামিলি যখন এই বিয়েটা করা দিল আমি জানতাম না আমার আমার ওর এক বন্ধু মানে হঠাৎ করে বলতেছে যে কালকে ওর মানে ওর বিয়ে আমি মানে কালকে ওর বিয়ে মানে হ্যাঁ ও তো বিয়ে করে ফেলতেছে ওর ফ্যামিলি ওকে বিয়ে করে দিচ্ছে আমাকে ওর তো বিয়ে ও তো এখন বিয়ে করবো না ও তো কিছু করে না ওর ফ্যামিলি বললো তাহলে দিচ্ছে কে তোমার সাথে ওর রিলেশনটা যাতে না থাকে আর ওরা চাচ্ছে না আর যদি তোমরা কিছু করে ফেলো এই জন্য ওরা সেই থেকে মানে ওর ছেলেকে মানে চুপে চুপে সব ঠিক করে ওর বিয়ে করে দিচ্ছে আর ও করে নিচ্ছে কথা শুনতে চাই তারপর ওকে ওর চলন আমার বাসার সামনে দিয়ে ওর চলনটা যে আমি দাঁড়ানো ছিলাম আমি সকাল এগারোটা থেকে চারটা পর্যন্ত মানে চারটা পর্যন্ত ওখানে দাঁড়ানো ছিলাম বসা বসাও ছিলাম দাঁড়ানো ছিলাম আমাদের এখানে যে কখনো যাবে মানে এই দিক দিয়ে যাবে তো বিয়ে করতে যায় হ্যাঁ যাবে আমি দাঁড়ানো ছিলাম তো ওর ওর চল মানে এখনকার ইয়েতে যেটা বুঝি যে চলনে যায় তো ওর গাড়িটা বিয়ের গাড়িটা গেল আমি ওখানে দাঁড়ানো ছিলাম তারপর যাওয়ার পর গাড়িটা যখন গাড়িগুলো কিছু ওরা যখন চলে গেল আমি চলে আসলাম চলে আসার পর মানে বাসায় এসে অনেক কান্নাকাটি করি যে আসলে এটা কি হইলো মানে কি হচ্ছে এভাবে না জানিয়ে না জানিয়ে সব কিছু হয়ে যাচ্ছে তো আমি আমার মতো রইলাম তারপর ওর বিয়েটা হয়ে গেল ওর সাথে আর আমার আমি আর কোনো যোগাযোগ করি না তো আমি আমার বোন যে বোনটার বাসায় আমার ইয়ে হয় ওখানে গিয়ে কিছুদিন থাকলাম থেকে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি একটা কিছু করব আমি একটা কোনো কাজ টাজ করব আমি এইভাবে থাকব তো আমি কি করলাম সেলাই কাজটা শিখলাম সেলাই কাজটা শিখলাম সেলাই কাজটা শিখে মানে সেলাই কাজটা করতেছি সেলাই কাজ করতেছি মানে শিখতেছি তখন আমি শিখতেছি 
আর এভাবে আসি মানে ফ্যামিলির সাথে আসি কখনো বাইরে যাইনি আমি আজও পর্যন্ত মানে আমার কোনো ছেলে কোনো বন্ধু নাই জীবনের প্রথমে ও আমার বন্ধু ছিল বয়ফ্রেন্ডও ছিল এছাড়া আমি কখনো কারোর সাথে কোনো রিলেশন করি নাই রিলেশনে জড়াইও নাই আজও পর্যন্ত না তো আমি সেলাই কাজ করে আমি নিজে যখন শেখা হইলো নিজেই নিজে মানে খরচটা চালাই আমার মা গ্রামে ওরকম কোনো প্রেশার দিই না যে আমার কোনো খরচ দিতে হবে তো কাজটা আমি অনেক অনেক তাড়াতাড়ি আমার মাথায় ঢুকে আর কাজটা আমি অনেক তাড়াতাড়ি শিখি তো আমার বাড়ির সামনেই আমারই ছোট ভাই মানে কাজটা ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে শেখা আমার আমার থেকেও ছোট ও ই করত ওর দোকান ছিল তো ওখানে যে যে আমি শিখতাম কাজটা ওখান থেকে শেখা আমার তো ওখানে যখন আমি শিখতে যেতাম তো ওর পাশেই মানে এখন যে যার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে ওর আপনার মাল্টিপারপাসের দোকান ছিল তো উনি আমাকে দেখতো আমি কখনো ওটা খেয়াল করেও দেখতাম না যে ওখানে কি বা না তো উনি আমাকে এরকম দেখতো তো দেখার পরে ওইখানে আমি যখন যাই অনেক সময় গিয়ে বসেও আমার অনেক সময় কাজটা শিখতে হতো যেটা আমি না পারতাম তো উনি অনেক সময় ওখানে আসতো এসে এসে মানে দাঁড়ায় থাকতো তো কিছু বলতো না আমিও ওনাকে ওনার অত একটা ফলো করতাম না আর ওরকম কোনো কথাও আমার হইতো না তারপর আমি এক বছর ওই ছেলেটার এখানে কাজটা মানে আমার এক বছর লেগে যায় যে কাজটা শিখতে তো এক একদিন আমার ভাই আসে আমার এক খালাতো ভাই আসে খালাতো ভাই এসে মানে ওর ছেলের মানে মুসলমানের অনুষ্ঠান মুসলমানের অনুষ্ঠান আমাকে এখানে আমাদেরকে দাওয়াত দিতে আসে দাঁত দিতে আসে তো যে ভাইয়াটা আমি বলতেছি যে মাল্টিপারপাসের দোকান ওনার ওটা ছিল আমার ভাইয়েরই বন্ধু অনেক ছোটবেলার বন্ধু ওরা একসাথেই বড় হয়েছে তো ওকেও ইনভাইট করছে তো ওকে যখন ইনভাইট করছে তো ও বলছে যে আমি কিভাবে যাব আমি ওখানে কিভাবে যাব আমি তো কিছু চিনি না তো ওই কথা বলার পরে তো বলতেছে যে আমার খালা এখানে ওরা সবাই আসছে ওরা তো সবাই যাবে তো তুই ওদের সাথে যাইস ওদের সাথে যায়া ওখানে আমার ওখানে যাবি তো বলতেছে যে দেখ আমার তো যেতে যেতে দুপুর হবে তাহলে আমি কিভাবে যাই ওখানে তো আমার ভাই আমার বাসায় এসে বললো যে আমি তো ওকে দাওয়াত করছি তো ও বলতেছে কিভাবে যাবে তো তোমরা কেউ একজন থাই কে ওরে নিয়ে যাও এই কথাটা বললো এ কথাটা বলার পরে তো আমার খালা আমার খালা তো বোনের আগের দিন চলে যায় আর আমার আম্মা আমার ছোট বোন আর ভাইটা তো ওরা দেরি করে যাবে না ওরা দেরি করবে না ওরা তাড়াতাড়ি যাবে তো ওরা কি করলো মানে এই আমাকে রেখে দিল বললো যে তাহলে তুই থাক তুই দুপুর বেলা ওনারে নিয়ে যাস ওনারে তুই এইখান থেকে মানে নিয়ে যাবি তাইলে হবে তো আম্মা ওরা চলে গেলো আমি থেকে গেলাম তো আমি তখন প্রায় তো চার পাঁচ বছরের ঘটনা পর চার পাঁচ বছর পরের ঘটনাটা আমি বলতেছি পাঁচ বছর তো আমি এইভাবে এক বছরের কাজটা শিখলাম আমি কাজ করলাম আমার ফ্যামিলি এবং ফ্যামিলিদের সাথেই আমি ছিলাম সব কিছু কোথাও বাহিরে কখনো কোথাও যাইনি বাহিরে কারোর সাথে কখনো আমি মিশিও নাই এভাবে থাকতেছিলাম তো পাঁচ বছর পরের ঘটনাটা আমি বলতেছি এখন আমার যে ইয়াটা ব্রেক আপটা হয়ে যায় ওর সাথে ব্রেক আপ হয়ে যাওয়ার পাঁচ বছর পরের ঘটনাটা আমি চলে গেছি ভাইয়া তো পাঁচ বছর আমি এমনিতেই ছিলাম এখানে আরেকটা কথা আমি রেখে গেছি যে ও যখন বিয়েটা করে ফেলে ও যখন বিয়েটা করে ফেলে তখন আমার মনে হয়েছে যে ও যদি বিয়েটা করতে পারে তাহলে আমি কেন পারবো না আমার ফ্যামিলি যদি আবার আমাকে কখনো কোথাও বিয়ে দেয় আমি সেটা মানে করে নেব তা আমি সেদিক থেকে দেখা গেছে যে অনেক সময় বিয়ের প্রপোজাল আসতো তো আসলে মানে আমি কিছু বলতাম না কিন্তু দেখা গেছে মানে ওরা এসে দেখে চলে গেলেই আমার বিয়েটা না ভেঙে যেত ভেঙে যেত কিভাবে একদিন মানে এরকম মানে চার পাঁচ বছর ধরে এরকম হচ্ছে তিন চার বছর আমি তো এইভাবেই ছিলাম তো এরকমই হচ্ছে মানে আসছে দেখে যাওয়ার পরেই মানে আর হচ্ছে না তো হচ্ছে না একদিন একটা মানে ঘটক বলতেছে যে আপনি আপনার মেয়েটাকে নিয়ে এখানে বাড়ি ঘর সব বিক্রি বিক্রি করে দিয়ে চলে যান কোথাও চলে যান কেন এই কথা বলেন কেন এখানে থাকলে আপনার মেয়েকে আপনি কখনোই বিয়ে দিতে পারবেন না কেন রাস্তা থেকেই বলে দেয় মেয়েটা ভালো না একটা মানে ছেলেকে পছন্দ করতো আবার বিয়ে হয়েছে স্বামীর ঘর করে নাই ওই ছেলেটার সাথে ওর মানে মনে হয় বাজে কোনো সম্পর্ক ছিল এই কারণে মানে এই 
বিয়েটা ভেঙে গেছে আর ওই ছেলেও বিয়ে করে না মানে এরকম কিছু কথা বলে দিত তো বলে দেওয়ার পর তো দেখা গেছে যে ভেঙে যাইত তো আমার আর মানে ভেঙে গেল হইলো না হইলো উনি মাথা ব্যথা নেই বিয়ে আসতেছে ভেঙে যাচ্ছে ওটা নিয়ে আমার কোনো ইয়ে নেই হইলে হোক না হইলে না হোক আমি এরকম ছিলাম যে বিয়েটা যে বিয়ে যে করতে হবে এরকম কিছু না আমি যেহেতু একটা কাজ শিখছি কাজ করতেছি আমি এভাবেই চলবো আমার একটা ইচ্ছে এরকম ছিল আমার দিক থেকে আর যদি হয় তো হবে তো এটা যখন ঘটকটা এই কথাটা বললো যে এই কারণে মানে আপনার মেয়ের ঘরটা ফিরে যাচ্ছে আপনি বাড়ি ঘর বিক্রি করে দিয়ে অন্য কোথাও মেয়েটাকে নিয়ে চলে যান মেয়েটা তো একেবারে যদি দেখতে অসুন্দর তা নয় কিন্তু মেয়েটাকে নিয়ে অনেক খারাপ কথা বলে এরকম এরকম বললো তো বলার পরে আমা আম্মা বললো যে যাই হোক যারা করতেছে করতেছে ভালো করতেছে যদি আমার মেয়ের ভাগ্যে ভালো কিছু থাকে তাহলে হবে আমার মেয়ে কি করছে বা কতটুকু খারাপ করছে এটা আমি জানি বা খারাপ কিছু করার কতটুকু বয়স ওর তখন ছিল এটা জানি তো এই কথাটা বলার পর তিন বছর পরের ঘটনা এটা তো এভাবে চার পাঁচ বছর চলে যাওয়ার পর তো আমি তো কাজ শিখে ভালো মানে ভালোভাবে কাজটা করে কাজ করতেছিলাম আমি আমার মতো করে চলতেছিলাম আমার খরচ আমি নিজেই চালাচ্ছিলাম তো যেখানে আমার ওই বলতেছিলাম যে যে ভাইয়াটার সাথে আমার পরিচয়টা হলো কিভাবে যার সাথে আমার এখন বিয়ে হয়েছে ওকে এটা এই ঘটনাটা আমরা একদম শুরু থেকে শুনি চলেন হ্যাঁ এটা তখন এই ও আমার ভাইয়াটা দাওয়াত দিতে আসলো যেটা আমি বলতেছিলাম দাওয়াত দিতে আসলো তো ওকেও দাওয়াত দিয়ে গেল ওরা নাকি ছোট আমি আসলে ছোটবেলা থেকে কোনো ওনাকে কখনোই দেখি নেই আমার বাড়িতে যেতে আসতে বা বড় হয়ে গেছি মানে এই যে আমি এখানে কাজ শিখতে যাই পাশাপাশি ছিল ওর ইয়াটা আমি কখনো ওভাবে তার দিকে তো কখনো তাকাইনি আমি কখনোই তাকাই নি কোনো ছেলের দিকে ওই আমার ওই সম্পর্কটার পর থেকে তো ওনাকে যখন উনি যখন আমার আম্মা যখন বললো বা ভাইয়া যখন বললো যে তুমি ওরে নিয়ে যাও সমস্যা নেই তো আমি তখন একটা ছোট্ট একটা বাটন মোবাইল ছোট্ট একটা মোবাইল চালাতাম তখন মোবাইল ছিল আমার হাতে আমার ছোট ভাই আমার ছোট ভাইটারও এইট এইট পর্যন্ত লেখাপড়া করে আর লেখাপড়া করে নি উনি ও একটা কাজে ঢুকে যায় আমাদের ওখানে একটা কাজে ঢুকে যায় তো ওর কাছে ছিল তো এটা আমার আমার কাছে দিয়ে গেল আমার ভাইয়ের কাছে মোবাইলটা ছিল আমার ছিল তো বললো যে যা একটা নাম্বার দিয়ে যাও তাহলে আমি বের হয়ে আমি মানে দুপুরে একজনের সাথে চলে যাবো তো আমার ভাইও ছোট ছিল এত কিছু তখন তো আমার একটু বোঝের বয়স হয়েছে বা অনেক কিছু মানে চেনার বয়স হয়েছে আর এইভাবে একা একা চলতেছি তো আমি ওনাকে মানে নিয়ে যাব সেই সিদ্ধান্তটা ওরা নিল নেওয়ার পরে মোবাইলটা আমার কাছে রেখে দিল নাম্বারটা আমার ভাইয়া তুলে নিয়ে ওই ভাইয়াটাকে দিল যে তুই এই নাম্বারে ফোন দিস কখন যাবি তাহলে তোকে ও মানে নিয়ে যাবে আমার বোন নিয়ে যাবে তো উনি বলে চলে গেল তারপরের দিন তো সকালবেলা আগের দিন তো আমার যে আমার যে খালাটা আমাদের সাথে ছিল তারই ছেলে উনি আবার থাকতো মানে আলাদা থাকতো আমার খালা আমাদের সাথে থাকতো তো ওরা আগের দিন চলে গেছে আর আমার আম্মা পরের দিন এখন দেরি করে যাবে দেরি করে গেল না তাড়াতাড়ি ওরা চলে গেল আমাকে রেখে গেল তো দুপুর বেলা উনি আমাকে ফোন দিল যে আপু তুমি কোথায় আমি এখানে আসি তুমি আসো আমরা এখান থেকে যাব তা আমি একটা রিক্সা নিয়ে গেলাম উনি ওখান থেকে একটা আংটি কিনলো গিফট করবে একটা আংটি নিল নিয়ে একটা সিঞ্জি ভাড়া করলো ভাড়া করে আমরা উঠলাম উঠে মানে মানে যাচ্ছিলাম তো আমি উনি বসে আছে আমি এতটাই মানে দূরত্ব নিয়ে বসে আমি বাহিরের দিকে মানে তাকায় আসি তো উনি আমার মানে বলতেছে যে কি ব্যাপার আপু এইভাবে বাহির দিকে তাকায় আসো তোমার কি কিছু বলতে ইচ্ছে করতেছে না তো কেন আমি একটা বিবাহিত পুরুষ এই জন্য আমার সাথে কথা বলতে তোমার আনি যে হচ্ছে তো আমি আর ওনার কথা কিছু বললাম না একটা হাসি দিলাম যে না ভাইয়া অমন কিছু না আপনি আপনাকে নিয়ে যেতে বলছে আপনি তো বড় ভাইয়া তো সমস্যা নেই আপনি তো আমি বারবার মানে উনি কথা বলতেছে আমি হাসছি কাজে কথা বলো আমি না কি কথা বলবো আমি হাসতেছি মানে উনি যে কথাগুলো বারবার বলতেছে আমি শুধু হাসতেছি তো বেশি দূর ছিল না আমাদের বাসা থেকে যাত্রাবাড়ি সিন যেতে যেতে মানে খুব সময় লাগলো না পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মতো সময় লাগলো তো উনি বলতে হ্যাঁ বুঝতে পারছেন নাকি ভয় পেতেছ এরকম অনেক কথা বলতেছে তা আমি আর কোনো কথাই বলতেছি না আমি আমার মতো বসে আছি তো ওখানে যাবার পর ওনাকে আমি বাসায় করে আমি আমার মতো চলে গেলাম আমার মতো চলে গিয়ে মানে আমার মতো আমি রইলাম তো উনি কখন খাইলো কখন গেল এটা আমি দেখি নাই তো ওই যে ফোন নাম্বারটা মানে উনি নিয়েছে উনি আমাকে তো মোবাইলটা আমার হাতেই ছিল তো মোবাইলটা যখন হাতে ছিল উনি আমাকে বারবার ফোন দিয়েছিল যে কি ব্যাপার তুমি আমাকে নিয়ে আসলা খোঁজ নিচ্ছ না যে আমি খাচ্ছি না কিছু করতেছি এরকম উনি আমাকে মানে বারবার ফোন দিল আমি বলতেছি যে না আপনি আসছেন আপনি থাকেন না আমি আসি তো বলতেছে তো আসো একসাথে খাই আমি বলছি যে না খাবো না তো বারবার ফোন দিতেছে তো আমি আর পরবর্তী তার ফোনটা রিসিভ না করে আমি বন্ধ করে দিয়ে আমার মতো ছিলেন তো উনি
ফোন দেওয়ার পরে আমি বললাম যে ভাইয়া আমাকে আপনি কেন ফোন দেন না আসলে তোমার ফোন দেই কেন আমার তো এখানে একটা লোক লাগবে দেখি তুমি এখানে কাজ করো তো তুমি কি আমার এখানে কাজ করবা কি কাজ করবো ভাইয়া যে আমার মাল্টিপারপাসের হিসাবের জন্য একটা লোক দরকার তা আমি তো একটা লোক নিব তো তুমি ওর যদি কাজটা করার ইচ্ছা থাকে তুমি আসো আমার এখানে এসে কাজটা করো তা আমি বললাম যে এভাবে কাজ করে তো আমি খুব বেশি মানে মানে টাকাটা পাই না টাকাটা আসলে আমার মেনই ছিল না কিছু কথা হলো একটা ভালো কাজ করবো সেটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল যে মাল্টিপারপাসে একটা মানে হিসাবের কাজে একটা খারাপ তো না তুমি বলতেছে যে আচ্ছা তুমি একসময় আমার ওইখানে আইসো আমি তোমার সাথে কথা বলবো তো এই কথা বলার পরে যে বলার পরে ও যে অন্য কিছু মেন করেছে আমি আর ওটা কখনো ওই করে দেখিনি তো কাজের কথা বলার পরে আমি ওনার কাছে যাই ওনার অফিস যায় উনি অফিসটা তো আমার বাসা থেকে সামনে রাস্তার এপার আর ওপার আমার বাসাটা রাস্তার এপারে আর ওর রাস্তার ওপারে ওনার ওনার বাসাটাও ঠিক ওখানেই ছিল একই এলাকার আমরা খুব দূরের ওনা তো আমি গেলাম যাওয়ার পরে উনি বলতেছে যে আমি তোমাকে তিন হাজার টাকা স্যালারি দেবো তুমি এখানে জবটা করো তুমি এইভাবে এখানে সেখানে থেকে মানে কাজ করো মেয়ে মানুষ তো এইভাবে টেলার্সের দোকানে বইসো না তো এখানে একটা ভালো ই আছে তুমি আমার এখানে এই জব করো তা আমি বললাম যে আচ্ছা ভাইয়া আপনি আমার আম্মার সাথে কথা বলুন আমি এই কথাটা বললাম তো বলার পরে তো উনি আমার আম্মাকে একদিন ডাকলো বলল যে খালা ওরে এভাবে এখানে সেখানে যেতে না দিয়া এই যে এখানে বসে বসে কাজ করার যেতে আমার এখানে ভালো পরিবেশ আছে আপনি ওরে এখানে দেন ওইখানে চাকরিটা করুক আমার এখানে তো আমার আম্মা বললো আচ্ছা তো আমার আম্মা ওরা আগে থেকে মানে চিন্ত আমি হয়তো অত কথা কখন ওনার সাথে বলি না বা দেখি নাই কিন্তু এদের ফ্যামিলি বা বলতে গেলে ছোট থেকে এদের কাছে আমি বড় হয়েছি এদের ফ্যামিলিটা আমার বাড়ির থেকে খুব বেশি দূরে না মানে ওদের বাড়িটা রাস্তার এপ এপারে আর ওপারে এরকম তো আমি ওখানে কাজটা শুরু করলাম কাজটা করতেছি উনি আমাকে সব কিছু বোঝাই দিল কি মানে ব্যবসায়িক যত ইয়ে আছে এটা আমাকে বোঝাই দিল কিভাবে করতে হবে তারপরে কালেকশনের দায়িত্বটা এটাও আমার কাছেই ছিল আমি ছিলাম আর একটা ছেলে ছিল সাথে আর একটা ছেলে ছিল দুজন মিলে মানে কাজটা করতেছি তো এইভাবে এক মাস গেল এক মাস যাবার পরে উনি হঠাৎ করে একদিন আমাকে বলতেছে যে তোমাকে একটা কথা বলবো কি কথা বলবেন ভাইয়া বলেন ওই এক মাসে উনি কোনোদিনও আমার সাথে এমন কোনো ব্যবহার করে নেই এমন কোনো বিহেভ করে নেই যে ওনার মধ্যে যে একটা কোনো মানে ইচ্ছা বা কোনো কিছু ছিল ওরকম আমার আমি বুঝি নেই বা বুঝতেও উনি দেয়নি এক মাস উনি আমাকে কাজটাকে বোঝালো মানে সব কিছু আমার একটা দায়িত্বের মধ্যে নিয়ে আসলো মানে কাজের একটা দায়িত্ব দিল ওনার তো আমি এখান থেকে ওনার কাজটা করতেছি তো এক মাস পরে উনি আমারে মানে হঠাৎ করে মানে বলে উঠতেছে যে তোমার একটা কথা বলবো কি বল কি বলবেন ভাইয়া তো তোমার আমার অনেক ভালো লাগে হ্যাঁ ভালো একজনকে লাগতেই পারে মানুষ হিসেবে যে ভালো লাগে এটা তো খারাপ কিছু না ভালো লাগে ভালো কথা তো বলার পরে কে তুমি কিছু বুঝলা না আমি কি বুঝবো ভাইয়া কিছু মানে বোঝার মতো কিছু বলছে না আমারে তো উনি ওই দিন আর কিছু বললো না বলার পরে আমি আমার কাজ নিয়মিত যেভাবে কাজ করতেছিলাম এক মাসে তো চলে আসলাম তো পরের দিন আবার উনি আমাকে বলতেছে যে তোমাকে তো একটা কথা বলতে চেয়েছি কি কথা বলবেন ভাইয়া বলেন কিভাবে বলি তো উনি আমাকে কোনো খারাপ কোনো মানে কথা বলে নাই বা বাজে কোনো ইঙ্গিত করে নাই উনি আমাকে স্ট্রেটভাবে মানে বললো যে আমি না তোমাকে বিয়ে করব এই কথাটাই উনি বলল হ্যাঁ উনি ম্যারেজ ছিল ওনার ওনার উনি ম্যারেজ ছিল আমি যখন এক মাসে ওনার এখানে কাজ করে আমি ওনার বাসায়ও গেছি ওনার বাসায় গেছি আর ওনার ফ্যামিলি তো ওনার মা ছিল ওনার বোন ছিল ওনার এক ভাই এক বোনই আর উনি মা ওর বাবা ছোটবেলায় মারা গেছে তো ওনার উনি যে বিয়ে করছে ওনার একটা বাচ্চাও ছিল আপনার তখন বাচ্চাটার চার থেকে পাঁচ বছর হবে বাচ্চাটার তো আমি উনি যখন এই কথাটা বললো আমি কি ভাইয়া আপনি এটা কি বললেন তো বলতেছে কি বলছি শুনো নাই আমি কি হ্যাঁ ভাইয়া শুনছি কিন্তু এটা কোনো কথা হইলো আমি আপনার ফ্যামিলিতে গেছি ইভেন আমি ছোট থেকে আজ থেকে সে যেই ছোটবেলা থেকে যে বড় হয়েছি আপনাদের ফ্যামিলির মাঝখানেই বড় হয়েছি আপনারা আমার খুব পরিচিত যদিও আপনাকে আমি চিনি না কখনো কথা হয়নি কিন্তু আপনার মা আপনার বোন ওরা সবাই আমাদের বাসা আসা যাওয়া করতো একটা মানে একে এলাকায় বসত করে যে পাড়া প্রতিবেশী সেইরকমভাবে মানে খুব একটা ভালো সম্পর্ক ছিল আমাদের সাথে তো এইটা আপনি মানে কাজ করতে এসে মানুষ এটা কি বলবে যে আপনার হাতে আর অলমোস্ট দশ থেকে বারো মিনিট বাকি কিংবা পনেরো মিনিটের মতো সময় বাকি এর ভিতরে আপনাকে শেষ করতে হবে তারপর কি হলো তারপর ভাইয়া যখন যখন উনি এই কথাটা বললাম আমি খুব একটু অবাক হলাম অবাক হয়ে তো আমি হেসে উড়াই দিলাম হেসে উড়াই দেওয়ার পর 
দেখতো প্রতিদিনই উনি আমাকে এই কথাটা বলতো প্রতিদিনই এই কথাটা বলতো আর আমি ওনাকে বোঝাতাম যে ভাই যে কথাটা আপনি বলতেছেন এটা কখনো পসিবল না এটা আমি করতে পারবো না আমি আপনার ফ্যামিলি দেখছি বা আমি সব কিছু জানি জেনে শুনে আমি এমন একটা কাজ কিভাবে করি তো উনি ওনার দিক থেকে শুধু একটাই কথা যে উনি আমাকে বিয়ে করবে উনি আমাকে বিয়ে করতে চায় আর যেভাবে হোক আমি উনি আমাকে বিয়ে করবে তা আমি এক সময় যে দু মাস পরে আমি ওনাকে বললাম আমি চাকরিটা ছেড়ে দেবো আমি আপনার এখানে চাকরিটা করবো না তো উনি আমাকে বললো কি যে তুমি যদি এখন চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাও তাহলে আমি বলবো যে তুমি আমার টাকা পয়সা নিয়ে চুরি করে চলে গেছো মহামুশকিল পরে গেলাম ভয় পেয়ে গেলাম যে এটা কোন কথা যে হ্যাঁ তোমাকে আমাকে এরকম এক লাখ টাকার ড্যামেজ দিতে হবে তো আমাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম এই কথাটা বলার পরে তো চাকরিটা ছেড়ে দেবো আর এই কথাটা আমি না বলে আমি বললাম যে ভাইয়া আপনি আমাকে এরকম এরকম কথা বললেন না তো উনি মানে এভাবে বলার পরে একটা সময় আমার মনে হলো যে আসলে তো উনি তো আমাকে বিয়ে করবে না বিয়ের জন্য এরকম কিছু করতেছে না তো আমি রাগান্বিত হয়ে একদিন আমি ওনাকে অনেক ভয় পাইতাম দেখলে একটু অনেকই ভয় পেতাম ভয় পেয়ে পেয়ে কথা বলতাম তো রাগ হয়ে আমি বলে উঠলাম যে আসলে তো আপনি আমাকে বিয়ে করবেন না অন্য কিছুর জন্য বারবার আপনার আপনি আমাকে ইয়ে করতেছেন তো আপনার যদি অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় আমাকে বলেন আমি সেটাই করব কিন্তু আপনাকে আমি বিয়ে করতে পারবো না তো ওনাকে যখন আমি এই কথাটা বলি তখন উনি বললো যে আচ্ছা তোমাকে আমি বিয়ে করব না তাহলে তুমি এক কাজ করো তুমি আমার আমার সাথে অন্য রিলেশনেই জড়াও তো উনি যখন এই কথাটা বললো তো আমি বললাম যে তাহলে বলেন যে আপনি আমাকে বিয়ে করবেন না এখানে আমার একটা ভুল ছিল জানেন এটা আমার বয়সের দোষ কি না তো উনি একদিন আমার মানে হাতটা ধরে ধরে আমাকে অনেক রিকোয়েস্ট করে যে দেখো আমি আমার লাইফে মানে এরকম অনেক সম্পর্কে আমি জড়াইছি কিন্তু কোনো দিন আমি কাউকে শুরুতে বলি না যে আমি বিয়ে করব। আমি হ্যাঁ এই প্রথম তোমাকে বললাম যে আমি তোমাকে বিয়ে করবো আমি তোমাকে বিয়ে করবো আমি তোমার সাথে অন্য কোনো রিলেশনের জন্য আমি করি নাই তো ওনাকে ওনার সাথে যখন আমি পেরে উঠতেছিলাম না তিন মাস এরকম হয়ে গেছে কি করতেছে তা আমি বললাম ভাইয়া আমার তো মানে আমার অ্যাক্সিডেন্টলি অনেক কিছু আপনি শুনছেন কিনা জানি না তো আপনি আমাকে এইভাবেই করতেছেন এটাও আমার পক্ষে সম্ভব না জেনে শুনে একই এলাকায় বাস করে এমন একটা ভুল আমি করবো এটাও আমি পারবো না প্রয়োজন আপনার সাথে আমার এরকম রিলেশনটাই থাক তারপর আমার বিয়ের দরকার নেই আমি আপনি শুধু ওই রিলেশনেই যাব মানে আমি যদি একটু মানে ইন্টারফেয়ার করি এখানে কল্পনা সেটা হচ্ছে মানে আপনি চাচ্ছিলেন না বিয়ে হোক কিন্তু বিয়ে ছাড়াও একটা হাজব্যান্ড ওয়াইফের ভিতরে যেই ধরনের সম্পর্ক সেটাই হোক जीवन कर दरकार কিন্তু ওর ইচ্ছে ছিল ও বিয়ে করবে যে এভাবেই থাক ও শুধু আমাকে মানে ও আমাকে বিয়ের জন্য প্রেশার দিচ্ছে পরে একটা সময় আমি ওরে বললাম যে এভাবে থাক আপনি কাউকে কোনোদিন বললেন না আমি সারা জীবনে আপনার মধ্যেই থাকবো আর কারোর সাথে আমি কোনোদিন জড়াই নেই জড়াবো না তারপর আপনি ওকে বিয়ের কথা বললেন না আমি বিয়েটা করতে পারবো না তো একটা সময় দেখা গেছে যে ওর সাথে আমার ফিজিক্যালি ফিজিক্যাল সম্পর্কটা হয় হওয়ার পরে তো উনি আমাকে ছাড়লো না এরপরও ছাড়লো না আমার একটা ধারণা ছিল সেদিন আমি কোনো ভুল করি নাই মানুষ আমাকে খারাপ চোখে দেখতেছে বা আমার আমার ওই দিকটা চিন্তা করেও আমার একটা সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে আর ওর সাথে আমি নিজে থেকে এই সম্পর্কটা তৈরি করছি এটা তো কোনোদিনও হবার না হবেও না ও আমাকে অবশ্যই কিন্তু ও যখন আমার সাথে এই সম্পর্কে জড়ালো আস্তে আস্তে ও কি আমাকে বুঝলেন যার কিন্তু ও কখনো আমাকে লোভ দেখায় নেই কোনোদিন টাকা পয়সা সাজে নেই বা উনি যখন আমাকে অনেক সময় কিছু টাকা যদি আমাকে দিতে চাইতাম নিতে চাইতাম না যে আমার টাকার দরকার নেই আমি টাকাটা নিব না তো কি মনে করে থেকে ওনার একটাই উনি সিদ্ধান্ত নিল যে উনি যেহেতু আমার সাথে জড়াইছে উনি আমাকে বিয়েটাই করবে উনি আমাকে বিয়েই করবে এরকম সম্পর্কে কারোর সাথে জড়াইলে আমাকে ও বিয়ে করে এটা এরকম ধারণা আমার মানে ওই মুহূর্তে হয় না আমি ভাবছি যে এই সম্পর্কটা থাকবে না উনি আমার কাছ থেকে সরে যাবে তারপর উনি আমার বোনের সাথে আমার বোন একদিন আসলো এখানে এসে আসার পর ওনার আমার বোনকে উনি যে বোনের বাসে আমার এটা হয়েছিল উনি বলতেছে যে আমি আমার বোনকে বিয়ে করব তো আমার বোন বলো আপনার সব কিছু আছে আমরা জানি জানি না এরকম একটা কাজ 
কাপা যেভাবে হোক আপনি বিয়েটা করাই দেন আমি যেহেতু ওর লাইফটাকে নষ্ট করছি বা ইচ্ছে করে করছি বা যেভাবেই হয়েছে হয়েছে কিন্তু আমি ওকে বিয়ে করে সারা জীবন আমি আমার কাছে রাখবো আমি চাই না যে ও কারোর সাথে জড়াক আমি বুঝতে পারছি যে ও কারোর সাথে জড়ায় নেই আমি যে ওর সাথে থাকছি কখনো কারোর সাথে কথা বলি নেই বা এরকম কিছু আমার ও আমার মধ্যে পায় নেই কখনোই না তো ও কি করলো মানে এটা বলার পরে আমার বোন আমাকে বলতেছে এটা মানে ও কি বলতে স্যার তুই কি করবি আমাকে আপা মানে কি করা যায় একদিকে তো মানুষ এভাবে আমাকে করতে আজকের এই ভুলটা আমার যদি সেদিন আমার মানুষগুলো আমাকে আমার বিয়েগুলো ভেঙে না দিত যদি আমার বিয়েটা হয়ে যেত আজকে হয়তো এই ভুলটা আমার হইতো না এখান থেকে আমি একটু ভুল করছি যে ওনার সাথে একটা সম্পর্ক করছি সেই সম্পর্ক থেকে আমার বিয়েটা হয়ে গেল আমরা বিয়েটা করে নিলাম আমি আমার বোনের বাসায় আসি আমি শর্টকাট করে বলতেছি কেন এখানে অনেক কথা বলার ছিল যদিও আমার সময় নেই তারপর এখানে এসে তো আমার বোনের সাথে কথা বলে কথা বলে তো আমার বোন এখানে ছিল আমার ভাগনাটাও এখানে ছিল আমার ভাগনা আমার বিয়েতে উকিল হয় তো ও আমাকে বললো মানে কাজে আমাকে বলতেছে যে বিয়ে করে কাবিন কত টাকা দেবেন তাই আমি বলতেছি কাবিনের দরকার নেই এমনিই বিয়ে পড়েন বিয়েটা থাকে কিনা সেটাই ঠিক নেই মনে মনে বলতেছে যেভাবে হচ্ছে তো যাই হোক ওখানে এক লাখ টাকা কাবিন দিয়ে উনি ওকে বিয়েটা করলো বিয়েটা করে উনি চলে আসলো আমি আমার বোনের ছিলাম যে ভাইয়া ঠিক আছে যেহেতু সম্পর্কটা আমার খারাপ ছিল আর এই বিয়ের মাধ্যমে আমার সম্পর্কটা একটা বৈধতা বৈধ হয়েছে তা আপনি এই সম্পর্কটা লুকাই রেখেন কোনো দিনও প্রকাশ করে না আমি গোপনে আপনার সাথে সংসারটা করে যাব কখনোই যেন না জানে আপনার ফ্যামিলি বা আমার ফ্যামিলি এরকম যেন না জানে তো উনি বললো যাচ্ছে ঠিক আছে জানবে না এভাবেই আমরা থাকবো যেভাবে এতদিন ছিল নেবে মানে ছয় সাত মাসের মধ্যেই মানে আমাদের মানে বিয়েটা হয়ে গেল জানবে না কেউ তো আমি যখন বাসায় চলে আসি বাসায় চলে আসার পর উনি আমাকে বারবার ফোন দিচ্ছে বাসায় চলে আসার জন্য মানে আমি আমার বোনের বাসায় থেকে গেলাম ও চলে আসলো তো বারবারই ফোন দিচ্ছে বারবারই ফোন দিচ্ছে তো আমি আসবো আমি তো একটু ভয় পেয়েছি যে ওখানে গেলে বা জানা জানি হইলে কি জানি হয় তো আমি ওরা বলতেছে যে আমি যাব না বিয়ে করছেন তো করছেন আমি আমি ওখানে যাব না তো উনি আমাকে বারবার বারবার ফোন দিচ্ছে তো উনি ওনার ওয়াইফ কিভাবে যেন কি কারণে যেন ওনার মোবাইলটা হাতে নিচ্ছে হাতে নিয়ে দেখতে চায় একটা মোবাইল ছিল যে যতবার ফোন দিত ততবারই উঠে থাকতো তো উনি ফোনটা মানে নাম্বারটা দেখে আমার ফোন দেয় তো আমি ভাবছি যে ও ফোন দিয়েছে আমি একটু রাগ হয়ে বলি আপনি আবার ফোন দিয়েছেন আমি বলছি না আসুন তো কখন বলতেছে যে তুমি কে আমি ও ভাবে আপনি তখন তো আমি ওনাকে ভাবি বলে ডাকতাম যে ভাবে আপনি কি ব্যাপার তোমার তোমার ভাইয়া এতবার ফোন দিল তো আমি যখন জব করতাম ওরা তো আমাকে চিনতো বা জানতো আমি তো ওনার বাসায়ও গেছি কি ব্যাপার যে তোমাকে এতবার ফোন দিল আমাকে ভাবি আমি তো আমার বোনের বাসায় আসছি তো আমি বাসায় আসছি না এই জন্য ভাই আমাকে বারবার ফোন দিচ্ছে আসার জন্য তার জন্য এতবার এতবার তোমার ফোন দিচ্ছে আমাকে কি জানি জানেন এটা আপনি ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করেন এখন তো বলার পর তো ওকে ই করে যে একটা একটা মানে তোমার এখানে জব করে একটা মানুষ বেড়াইতে গেছে এতবার তোমার ফোন দেওয়া লাগে এতবার তোমার ই করা লাগে তো এখানে একটু উনার সাথে কথা কাটাকাটির মধ্যে উনি সেদিনই বলে দেয় আমি বিয়ে করছি এটা গোপন থাকবে তো দূরে থাক বলবে না তো দূরে থাক উনি হুট করে ওখানেই বলে দেয় যে আমি একটা বিয়ে করছি কিন্তু কাকে বিয়ে করছে সেটা বলেনি তো না বলার পরে তো উনি আবার আমাকে ফোন দিল যে আচ্ছা তোমাকে যে এতবার ফোন দিছে তোমাদের মধ্যে কি হয়েছে তারপর না ভাবে আমাদের মধ্যে তো কিছু হয়নি তোমার ভাইয়ের আমি একটু রাগারাগি হইলো হুট করে বললো যে ও বিয়ে করছে তো আমি বললাম যে ভাবি কি জানি আমি তো জানি না আমাকে তো বারবার আসতে বলতেছে আমি জানি না আপনি ওই সময় মিথ্যা বললেন হ্যাঁ মিথ্যা কথা বললাম আচ্ছা আমি একটু বলি মানে এই জায়গাটা আমাকে ইন্টারাপ করতেই হবে হ্যাঁ যখন আপনি এই যে সেকেন্ড বিয়েটা করেন আপনার বয়স তখন কত ছিল বিশ বিশ বছর ছিল মানে আপনি বিয়ে করার জন্য উপযুক্ত বয়স আমার উপযুক্ত হয়েও ভুল সিদ্ধান্ত হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে ওই ভদ্র মহিলা আপনাকে ফোন করে আসলে বা কোয়েশ্চেন করলো কোয়েশ্চেন করাটাই স্বাভাবিক স্বাভাবিক আচ্ছা তারপর কি হলো তারপর আমি যখন বললাম যে না আমি তো আমি ভাবি আমি আমি তো আসতেছি না এই জন্য বারবার উনি আমাকে ফোন দিচ্ছে তো এ কথা বলার পর উনি রেখে দিল উনি একটু কান্না আমি তো আসলে জানি আমি তো বেড়াইতে আসছি আমি এই কথাটা বললাম বলার পরে 
তো আমি পরের দিনই ও আমাকে বলছিল যে তুমি যদি এখন এখানে না আসো বাসায় না আসো তাহলে কিন্তু আমি সব কিছু বলে দেবো আমি কিন্তু এখনো নামটা বলি নেই বিয়েটা করছি সেটা বলছি তো আমি চলে আসলাম চলে আসার পর মানে এক সপ্তাহ মানে আমি কাজে যাইতেছি আসতেছি তো উনার নামটা বললো না কিন্তু ওরা বারবার আমাকে সন্দেহ একবার করতেছে আবার একবার করতেছে না তো উনি যে বিয়ে করছে নাম জিজ্ঞেস করছে বলছে অন্য একটা নাম বলছে তো বলার পরে তো ওনার যে নানির শাশুর উনি মারা যায় মারা যাওয়ার পরে আমি ওখানে যাই মানে আমাকে ওখানে চার দিনের খরচের মধ্যে ও নিয়ে যায় জোর করে নিয়ে যায় আমি যেতে চাই নেই খুব জোর করে নিয়ে যায় তার মধ্যে বিয়েটা করার পর আমাদের কিছু একটু মার্কেটিং হয় একই রকম ড্রেস আমাদের দুজনের জন্য কেনা হয় তো আমি কি করি জাস্ট শুধু ওনাটা আর সালোয়ারটা পরি আর জামাটা অন্য পরি আর সেই অনুষ্ঠানে সেও ঠিক ওই ড্রেসটাই পরে একই রকম তো যাবার পরে উনি খালি ফলো করতেছে আমার ড্রেসের দিকে যে আমি আমারও একই ড্রেস ওরও একই ড্রেস কিভাবে হইল তো খরচে ওখানে বসছি বসে খাবার খেতে বসছি আমি এ পাশে ছিলাম উনি মাঝখানে ছিল তারপরে উনি ছিল তো উনি আমাকে মানে বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছে তাকানোর পরে তো আমি আর খেয়াল করি নাই যে উনি আমার কাপড়ের দিকে মানে পোশাকের দিকে তাকাচ্ছে তো আমি কি করি ওখানে খাওয়া দাওয়া করে আমি এমনি চলে আসি তো এটা নিয়ে উনি করে যা আচ্ছা ওর পরনে মানে ও যে পোশাকটা পরছে সেই পোশাকটা মানে আমারও আছে এটা কেন হলো তুমি সত্যি করে বলো কারে বিয়ে করছো মানে এরকম ওনাকে প্রেশার সৃষ্টি করলো তো প্রেশার সৃষ্টি করার পর তো একটা সময় উনি মানে বলেই দিল যে আমি ওরেই বিয়ে করছি তো এ কথা বলার পরে তো আমার শাশুড়ি অনেক রাগ হয় আমার শাশুড়ি এসে আমাকে মানে আয়সা বলে যে এমন একটা কাজ তুমি কেমন কেন করলা আমার বিয়ে হয়েছে ভাইয়া আজকে চোদ্দ বছর ওনার ওয়াইফ কখনো আমার সামনে আসেনি কখনো এসে খারাপ বিহেপ করে নেই এটা কখনো ও করতে দেয় নাই ও শুধু একটা কথাই বলছে যে এখানে আমার দোষ ছিল আসলে ওর দোষ ছিল এখানে আমার একটা দোষ ছিল যে আমি কেন ওর সাথে জড়ালাম এতটুকুই কিন্তু আমি চাইছিলাম যে ওই পর্যন্তই থাকবো বিয়েও করবো না বা এভাবে আমি থাকবো যতদিনই থাকি না কেন এভাবেই থাকবো এখন বর্তমানে আমি যদি একদম শেষের দিকে তো আর মেয়ের সাথে আর কিছু প্রশ্ন আমার করার আমাকে করতেই হবে এবং যারা শ্রোতা আছেন অনেকের এক একটা প্রশ্ন যে আপনার সঙ্গে অন্যায় হয়েছিল যে অন্যায়টা আপনাকে প্রথমবার বিয়ে দিয়েছিল আপনার মা যদিও আপনার মা আপনার ভালোর জন্যই বিয়েটা দেয় যত যাই বলি আপনার মাকে নিয়ে দিন শেষে এই মানুষটা আসলে আপনার চমৎকার একটা ভবিষ্যতের জন্যই আপনাকে বিয়েটা দিয়েছিল এবং আপনি সেখানে সংসারটা করলেন না আপনার বয়ফ্রেন্ডের জন্য হলেও আপনি ওখান থেকে বেরিয়ে আসলেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর দেখলেন যে আপনার বয়ফ্রেন্ড আপনাকে রিসিভ করছে না আপনার বয়ফ্রেন্ডের ধারণা যে আপনার যেহেতু বিয়ে হয়ে গেছে আপনার হাজবেন্ডের সঙ্গে আপনার একটা একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে তো তিনি আসলে চাচ্ছেন না হায়রে সমাজ তো এই জায়গাটা তাই এতটুকু বলতে চাই এই ধরনের নিম্ন মানের মেন্টালিটি নিয়ে যে এই মানুষগুলো আশপাশে ঘোরাঘুরি করে প্লিজ গ্রো আপ ম্যান আমি এতটুকুই বলবো প্লিজ গ্রো আপ মেন্টালিটিটা একটু চেঞ্জ করা দরকার সমাজের মেন্টালিটিটা অ্যান্ড একই সঙ্গে এই মেয়েটা তখন সর্বোচ্চ কি ক্লাস এইটে ও নাইনে পড়ে খুব কি প্রয়োজন ছিল মানে অভিভাবকদের জায়গা থেকে তার মাকে বলতে চাই আপনার মেয়েটাকে বিয়ে দেয়া যে এই মেয়েটা হয়তো বা লেখাপড়া করতে পারতো লেখাপড়ার প্রতি প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল মানুষটার বাট তার পক্ষে লেখাপড়া করাটা তার ভাগ্যে হয়নি কোনো না কোনো কারণে এবং সেখানে তার বাবা মা বাবা মারা যাবার পর আলটিমেটলি আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে আপনি তাকে বিয়ে দিয়ে দেবেন বিয়ে দিলে যে সে কতটুকু সুখী থাকবে ফ্যামিলিতে একটা বারো কি এই মানে এই জায়গা থেকে প্যারেন্টসরা আমরা একটু ভাবি যে মানে প্যারেন্টসদের গোরামের কারণে হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে সন্তানকে বিয়েটা করতে হচ্ছে ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক বাবা মার ডিসিশন নিবে ঠিক আছে ফাইন অবশ্যই সেই ডিসিশনটা তে মানে সাপোর্ট দেওয়া প্রয়োজন যদি আসলে সেক্ষেত্রে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে কিংবা একজন মানুষের কোনো ব্যক্তিগত পছন্দ না থাকে সেক্ষেত্রে একটা যেটাকে বলা হয় পারিবারিকভাবে একটা বিয়ে দেয়া স্যাটল ম্যারেজ এটা তো অনেক আগের একটা ট্রেন্ড ছিল হতেই পারে এটা তেমন দোষের না কিন্তু একটা সম্পর্ক থাকার পরেও যখন বাবা মা মনে করে যে না সন্তান যে সিদ্ধান্তটা নিল ওটা ভুল আমরা যেটা নিচ্ছি ওটা ওটাও কি ঠিক নাকি ভুল একটু কি আমরা ভাবি না আমরা ভাবি না আমরা আসলে ভুল সময়ে ভুল সিদ্ধান্ত নেই ভুল মানুষের সঙ্গে জীবনের সম্পর্কটা করে অনেক ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় যেটা আজকের অতিথি কল্পনা তিনি কল্পনাতেও ভাবেন নাই যে তার জীবনটা প্রথমে একবার ধাক্কা খাবেন একবার ডিভোর্স রইল তারপর যেটা হলো তার বয়ফ্রেন্ড বিট্রে করলো সেকেন্ড যে জিনিসটা হলো সেটা হচ্ছে 
এমন একজনকে তিনি যিনি বিয়ে কর তিনি বিয়ে করলেন তিনি অলরেডি ম্যারিড এবং একটা পরকীয়ার মতো ঘৃণ্য একটা কাজে তিনি নিজে জড়ালেন এবং তিনি বুঝে উঠতে পারে নাই এখন স্টুডিওতে এসে বলছেন তিনি বুঝে উঠতে পারেনি অনেকেই এখানে বলছিল যে তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে ভাই আপনি কিভাবে বুঝতে পারলেন যে উনি নিজ ইচ্ছায় আসলে পরকীয়ায় জড়ায় আসলে একটা সম্পর্ক তো এক হাতে হয় না এখানে দুটো হাতে তালি তখনই বাজে যখন দুটো হাত আসে রাইট তো সেই জায়গা থেকে আমি এতটুকুই বলবো কল্পনা যতটুকুই মানে দোষী অপরাধী ঠিক একই অপরাধে তার যে বর্তমান স্বামী তার দ্বিতীয় স্বামী ওই ভদ্রলোক কিন্তু অপরাধী পুরোপুরি কোনো অংশে তিনিও কম না তিনিও এই মেয়েটাকে আসলে প্রতিনিয়ত ফোর্স করতেন কল্পনার ভারসম্য দিয়ে যেহেতু ওই ভদ্রলোককে আমরা অলরেডি কল দেওয়ার ট্রাই করেছিলাম কিন্তু তার মোবাইল নাম্বারটিতে ফোন দেওয়ার পর যেটা বলল যে ডায়ালকৃত নাম্বারটিতে সংযোগ দেওয়ার সম্ভব হচ্ছে না ওই ভদ্রলোকটাকে মানে কল্পনার দ্বিতীয় হাজব্যান্ড যিনি তাকে ফোনে নিলেও কিছু হয়তো বা কথা বেরিয়ে আসতো যে কেন তিনি আসলে তার অফিসে জব করতো একটা মেয়েকে তিনি ফিজিক্যালি ভাগ করতে হবে ওই জিনিসটা কি কষ্টের নাকি কষ্টের না সেটা অবশ্যই কষ্টের ভাইয়া এখন আপনি বুঝতে পারছেন ওটা কষ্টের ছিল ব্যাপারটা কি এরকম ছিল কল্পনা যে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা খুব সলভেন্ট ছিল না এই জন্য আপনি এই ভদ্রলোককে বিয়ে করলেন অনেকেই এই প্রশ্নটা করছিল যে যাতে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল যে প্রবলেমের মধ্যে আপনি ছোটবেলা থেকে ছিলেন আপনি না খেয়েছিলেন ভাতের মার খেতে হয়েছিল আপনাকে মা খেতে দেয়নি ওই ধরনের সিচুয়েশন যাতে জীবনে ফেস না করতে হয় সেজন্য কি লোকটাকে বিয়ে করেছেন আপনি না না সেজন্য আমি করি নাই আমি সেজন্য ওকে বিয়েটা করি নাই আমি ওকে আসলে ওর যে ইচ্ছাটা থেকে আমি বিয়েটা করছি কোনো কষ্টে থেকে কোনো টাকার প্রয়োজনে বা কোনো মানে অনেক ভালো থাকবো সেই প্রয়োজনে আমি ওকে বিয়েটা করি নাই শুধু একমাত্র ওর ইচ্ছাটার কারণে আমি বিয়েটা ও আচ্ছা তাহলে সেখানে ওর ইচ্ছা ছিল আপনার ইচ্ছে ছিল না বিয়েটা না বিয়েটা তো আমার ইচ্ছে ছিল না বিয়েটা যে আমি করবো এটা আমার ইচ্ছে একটুও ছিল না কিন্তু একটা সময় এসে মানে আমাকে আমাকে বাধ্য করা কল্পনা মানে মানে ইচ্ছা না থাকলে মানে আসলে কি বিয়ে ইচ্ছে না ইচ্ছে না থাকলে বিয়েটা হয় না ঠিক আছে কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় যে উনি কথাগুলো বলছে যখন আমার ওর সাথে রিলেশনটা হয় যে উনি আমাকে একটা কথা বলছে যে তুমি আমাকে বিয়ে না করো তাহলে আমি বলে দেবো সবাইকে বলে দেবো যে তোমার সাথে আমার সবকিছু হয়েছে তারপর তুমি আমাকে বিয়ে করো না মানে আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করতে এই 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 জায়গাটা তে ও কয়েকবার এই কথাটা বলছে যে না করো এবং কি আমার একটা বিয়ের ঘরও মধ্যে আসে ও বিয়েটা আমাকে ওর মামি নিয়ে আসে ওর নিজের আপন মামির ঘরটা নিয়ে আসে ও ওখানে ঝগড়া করে আমার বিয়েটা ভেঙে দেয় আর ওর আমি যখন বলতাম যে আমি আপনাকে বিয়ে না করে অন্য কোথাও বিয়ে করব কোথায় বিয়ে করব দেখব আমি সবকিছু বলে দেবো মানে এর মানে কি কল্পনা ব্যাপারটা এটাই যে এই ভদ্রলোক আপনাকে আসলে ব্ল্যাকমেইল করত ব্ল্যাকমেইল করে শেষ পর্যন্ত তার ফাঁদে আপনাকে ফেলল এখন এক লাইনে যদি আপনাকে বলা হয় আপনি হয়তো বা এখন মাইক্রোফোনে শিকার করতে একটু খারাপ লাগছে বাধ্য হয়ে এই সংসারটা করছেন কারণ আপনার জীবনে একটা ডিভোর্স হয়ে গেছে আপনার বয়ফ্রেন্ড আপনার সঙ্গে বিক্রি করে চলে গেছে হুম তো জীবনে এখন আসলে বেঁচে থাকার জন্য যেটা দরকার টাকা পয়সাটাও প্রয়োজন এবং একটা ছাদ প্রয়োজন যেই ছাদটা হচ্ছে এই ভদ্রলোক এখন আপনার মাথার উপর রাইট অনেক সময় যেটা হয় ভালোবাসা ফিকে হয়ে যায় দায়িত্বটা আসলে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় সেই জায়গাটায় আসলে ভালোবাসাটা ফিকে হলেও একটু হেসে বলতে হয় না ভালো তো বাসি যেই অভিনয়টা প্রতিনিয়ত আমাদের আশপাশের মানুষগুলো করছে আজকে কল্পনাও শেষ মুহূর্তে সেই অভিনয়টাই করলো কল্পনার বিবেকটা হয়তো বা পুরোপুরিভাবে জানে সে আদৌ কতটুকু সুখী বা আদৌ কতটুকু সুখী বাট প্রার্থনা করছি এবং অনেক অনেক দোয়া আপনার জন্য কল্পনা যে আপনার জীবনের বেশ অনেকগুলো সিদ্ধান্ত ভুল ছিল আমরা চাই না আজকে এখানে লাভ স্টোরি যারা টেক্সট করছিলেন যারা লিসেনার ছিলেন তাদের অনেকের একটাই অপিনিয়ন ছিল যে আপনার জীবনে আপনি দ্বিতীয়বার আর কোনো ভুল করবেন না অ্যান্ড তারপর যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে যে ট্রাই করবেন আপনার সন্তানদের মানুষ করার জন্য এবং তাদেরকে লেখাপড়া করানোর জন্য ওটা এরকম পরে সেটা বোঝা যায় না 
चाहिए चौद बचर थे चौदह बच्चों चलते से, अमी वो मगे जेब वाले आते से, बामी जेब वाले थाकते से, शब्द किस मेने नहीं तेसी, शब्द मेने ना रेक्टाइ कारों, जो और फैमिली जनों कॉस्ट ना पाए, जो दो अमी बीए करे कॉस्ट ना दिसी, अपने शंपुर नो भावे बहुत फैमिली टेक चेंडे, हैं, उन्हीं उन्हीं वही फैमिली टेक छे� चौद बस स्वामी चरित्रे 